So welcome everybody. My name is Patricia Kramer and I am the program director of the Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment Program. And I'm really happy to be here uh, joined with the Healthy Reefs Initiative, the MAR Fund, um, to bring this opportunity to talk about stony coral tissue loss disease in the Mesoamerican Reef. Um, I'm really excited. We have some great uh, guest speakers today. And we're going to, we have Dr. Uh, Judith Lang, who is our science director at AGRA, um, Dr. Lorenzo Alvarez, who is with um, University of Marine Sciences and uh, Minology of the National Autonomous University of Mexico. He'll be giving us an update on Mexico and the status of uh, stony coral tissue loss disease there. We have um, Alicia Nunes from the Belize Fisheries Department and Kara Foreman from Colchan Marine Reserve giving us an update on Belize. And we have Antela Mojica from Pixan Shop, um, Guatemala, who will be giving us an update from Guatemala. And Gabriela Ocho um, from Honduras. And so I'm really excited for everyone to be here. Um, I'm going to have Melanie McKeel um, introduce herself and kind of welcome everybody. And then we'll get started Thanks. with our talks. Okay. Thanks, Patricia. Yeah, I just wanted to say a welcome as well to everyone and a little bit of nostalgia or memory or nightmare. I'm not sure <laughs> which it is. Just I was looking back um, thinking like, when was that? When did we issue that red alert? It was before we went into the field in 2018. And I remember thinking this is a good time to do an awareness um, in the MAR, you know, before we go into the field to do the monitoring for the field season. Let's get everyone aware of this new disease that's in Florida. And I looked back and it was like, I got cold seed just now because it was exactly, it was June 21st, 2018 that we issued that red alert telling people to be on the lookout for this new disease and putting the, the images out there. And it was only like a week or two later, I, th I think it was July 4th. Um, Lorenzo, maybe you can re remind me of, I think it was July 4th when I got the email from you with all those photos and saying that you had found it. So I cried that day. I cried when I heard it was in Bacalar Chico and I cried when I heard it was in Roatan. And it's just like, I'm tired of crying about this disease. So it's really good to get everyone together. And I think, you know, we are doing all that we possibly can. So we'll hear the latest efforts. Maybe we can brainstorm other things that can be done. And I know that the efforts on the Smithsonian side for working with the probiotics and all the different groups that are working on identifying, you know, the causative agent, it's, it's coming along, it's painfully slow, but I mean, we are focused on it. And I think we're gonna just give our reefs the best chance they can, and they're gonna be some strong survivors. So let's start thinking about, you know, restoration and what we can do for those guys to maybe propagate them more. So turning over to Judy and who probably needs no introduction on this on this group because we all know her and she's the mama of Agra and been just a source of, of help for everybody working on this disease. Um, ben, I also want to introduce Daniela Larios. Um, Danielle, you wanna say hi? <laughs> um, I've been working with Daniela from the MAR Fund um, who is, um, was able to help bring us all together today. Um, so Daniela, please introduce yourself. Hola a todos, muchas gracias de parte de Marfon, gracias por, por acompañarnos el día de hoy y quisiera eh, dar la palabra a Carlos Rodríguez de Martuar para dar la bienvenida también. Um, again, today, this is our, uh, our speakers today. I'm really excited. I want to thank our speakers because um, they really came together and uh, pulled together some great information on all of their hard work that they've been doing. Um, and we're going to start off first with um, Dr. Judith Lang. As Melanie said, she's our science director at AGRA. Start the session today with an introduction to stony coral tissue loss disease. Next. And what is stony coral tissue loss disease, or SCTLD, as the acronyms are in English? It's a fairly new, highly dangerous, highly lethal coral disease that is having a huge impact on coral reefs in all the affected areas so far that it has reached in the Caribbean. Um, at least 35 species of stony corals at my last count are now being affected. 
um, at one place or another in the Caribbean. Happily, not the species of Acropora, uh, which are so important as uh, framework constructors and which as we know um, were nearly extirpated in another disease event uh, starting back in the 1980s. Uh, SCTLD is characterized by very rapid rates of mortality of the soft tissues and even of the entire colonies in small corals and especially in those species which are most highly susceptible to the disease. And this can be as quickly as weeks to a couple of months. The less susceptible species take longer to start looking sick and don't um, usually don't die quite as rapidly, which uh, is fortunate because it does give us some time to try and at least save those species. Um, it spreads rapidly. There is possibly a, a pathogenic bacterial component to the disease because as many of you know, it can be treated with the antibiotic amoxicillin. And there is now emerging evidence um, from Florida that some of the strains of symbiotic zooxanthellae, the little algal uh, single-celled symbionts that photosynthesize within the tissues of stony corals and allow them to grow rapidly enough to create coral reefs, some of those uh, kinds of species of, of symbionts may be more susceptible to the disease than others. But this is just at the current cutting edge of what is known about the disease. Uh, it, ex it is now expanding to cover a very large area of the Caribbean, having first been noticed in Jamaica in really in outbreak um, conditions in early 2018, and then expanding sequentially to Florida and the Eastern Caribbean and across most of the greater Antilles, the other greater Antilles, up to uh, the Bahamas, Turks and Caicos Islands, south of Mexico, now as we know it's in Honduras and in the Eastern Caribbean, it's at least as far south as St. Lucia. And this disease was first seen in uh, 2014 in Florida near Miami. Some colonies which are still alive of species that can catch the disease are still becoming sick for the first time ever after seven years uh, since the in the uh, disease event first started there. And other colonies which had been sick and recovered, uh, some of them are developing new lesions. So it persists for a very, very long time in the environment. We can kind of think of it as being comparable to the flu, which you know comes around every winter to, um, to um, sicken and even kill some people or to the coronavirus that we have had to uh, endure the last year and a half, and which is now, we believe, chronic in the human population. Um, I'm, oh, I'm seeing a sign that the Spanish audio is back, so I guess that problem is resolved. And we can go on to the next slide, please. Patricia? Judy, can you hold on just one minute? Um, sure. Um, Angela is muted. Could you um, unmute? Are you okay? Okay, please. Okay. Okay, I just want to make sure everyone in Spanish is hearing the Spanish. Um, the chat says it's back. Okay. Okay, so we will move right along um, and make up some time. <laughs> So next slide, please. So let's start with a uh, little primer on coral diseases in general. And we've, uh, we've borrowed this from 
some of the work that's been done in the U.S. Virgin Islands. Um, diseases are a natural part of any ecosystem, and we have to expect that of coral reefs as well. Although 50 years ago, we never thought of coral diseases when we were diving on reefs. And the first time that they were ever assayed, their natural abundances in coral populations were usually you know, well less than 1%. Um, but starting in about the 1970s, um, they started to appear on Caribbean coral reefs in particular, and they seem to have become increasingly more common and more, in some cases, more lethal ever since. Um, and within the last few decades, the diversity and extent and impact of coral diseases in the Caribbean has become so dominant a, a process that the uh, geologist tells us that this is an event nowadays that has been unprecedented, you know, over the last several thousand years. And of course, it corresponds to the increase in the human impact upon the planet. Um, they can dramatically impact reefs, significantly contribute to the death of the stony corals that are the primary constructors of reef. And if they die much faster than they can be replaced, um, other organisms tend to destroy the skeleton and uh, the whole reef surface becomes progressively flatter. And this flattening process in the Caribbean as a result of several different kinds of perturbations in the last 20 or 30 years is now being measured by some of our colleagues like Lorenzo, uh, who will be talking to you later this afternoon. And um, finally, we know relatively little about the um, etiology of any coral disease, most diseases are just named basis, on the basis of what they look like when the corals are dying in the field. And there be, can be quite a bit of overlap among some of the different diseases, which can uh, complicate trying to distinguish stony coral tissue loss disease from other diseases when it first invades an area. So, but what, yes, that's fine. So what to look for if you're out diving and you're wondering if you're in the line of fire of this uh, new, uh, this new uh, disease. Uh, the first thing to do is to look and see if a coral appears bright white. Because if it's bright white, it means either that the coral has bleached, it still has live tissues, but they've lost their coloration and you can see the white of the skeleton underneath. If the tissues are missing and the skeleton looks bright white, they might have been eaten by a predator or they may have been lost due to some one of the diseases. And there's a number of, of attributes you can look for, um, some of which we will cover in a little more detail on the following slides, but they include skeletal damage, our predator's presence. Um, sometimes they're being, the tissues are being lost because of competition with other space occupiers. How fast is the tissue being lost? What's the pattern of, of tissue loss on the colony? Where does it occur? And um, do you see the tissues actually dying and being wafted into the water column, what we call sloughing off? And we'll see some examples of most of these on the next slides, um, starting with bleaching. If the coral is bleached because its symbiotic zooxanthellae have departed for one reason or another, but these days that's, the, that's usually in response to abnormal heating, the color will be uh, different and it will usually appear white. You'll be looking at the skeleton through the colorless tissues. But if the animal tissues, the coral itself, have any 
pigments that are colored, these, these pigments will glow beautiful lilac or green or pink or orange colors. And uh, they'll look like uh, day glow creatures. Um, sometimes the pattern of tissue loss is very spotted as shown on the uh, image here to the left. When bleaching is so severe that the tissues don't just lose their symbiotic algae, but they also, the coral polyps themselves die, then you get what is called bleaching related mortality. And there are two slides, there are two photographs here showing that condition. And um, we will look at an example of this in slightly greater detail on the next slide. Because if, it is, if, it, if the tissues have died, if there's been tissue mortality, you want to look for the stages because that tells you a clue as to how long it, they have been dead. And if there is a very, if there is a bright white margin at the interface, between the live tissues and the skeleton, the exposed skeleton, if it's bright white, that is an clue that it, the tissues have died within the last day or two. And you are seeing the skeleton as it appeared underneath the soft polyps while uh, they were still alive. But very, very quickly, almost instantly, um, spores of bacteria and archaea and protists of various kinds, heterotrophic as well as, as photosynthetic and other tiny creatures will settle on the newly exposed coral surface because a freshly exposed surface of calcium carbonate in the oceans is usually a pretty rare event. So there's lots of little tiny spores floating around looking for a place to settle. And that bright white skeleton will sort of turn to a fuzzy, faded, perhaps uh, mustard color if there are a lot of benthic diatoms settling on it, or it might become light green if there are endolithic algae, boring algae in the skeleton that have green pigments and pop up through the surface of the now freshly exposed skeleton and start to grow in the open. And this mortality, when you can still see the skeletal structures in great detail through the little fuzz of initial colonizing organisms is called transitional mortality. And that takes place between a couple of days and a couple of weeks or maybe a month or so after the live polyps have died. And then gradually they get overgrown with other things like Brustos coral and algae or, or sedentary uh, invertebrate animals or macroalgae quite frequently, um, or the turf algae grow up and become mats and trap sediments. And when you can no longer really see the surface of the skeleton, we call that old mortality and it can take usually more than weeks, but usually months to, in some cases a year, if the water doesn't have a lot of nutrients for the growth of other, of other organisms. Next slide. So if it's bleaching, only if it's really severe will that usually lead to coral death. But if it's predation and the predator is successful, of course, the polyps will die you know, immediately. And there are any number of small marine predators of corals, we now realize, including the Hermodice fireworm, uh, various parrotfish, and they may feed uh, by um, gouging out large areas of the Orbicella corals in particular, the big Orbicella corals, as shown here on the upper left. The middle top slide shows you the edge of a Copophilia brain coral, which has been completely removed by a 
the bites from a parrotfish. On the bottom, we can see the tiny Coralliophyla snails which often aggregate at the edge of the live tissues of their preferred prey. Actually, their preferred prey are Acropora, but in the, uh, as Acroporas have mostly died, they have switched to, the or to Orbicella and the brain corals. Which, and on most reefs, that's where you'll find them nowadays. And they individually make these little round lesions along the margin of the coral. Um, another fish predator, which is quite common, um, especially on reefs that lack large uh, predatory groupers, um, are the three-spot damselfish, the Stagastes, Stagastes planifrons. And you can see the bites here on the lower, um, on the lower middle image. Uh, all those little white ovals represent areas where the Damselfish has um, broken off a bit of the coral, and that incur and they encourage the growth of turf algae, in which they um, lay their eggs and tend their nests, and on which they and they feed on the invertebrates that are attracted to it, as well as on the algae itself. And on heavily nutrified reefs, like shown on the lower right hand side here, they will um, they will totally kill a coral. Uh, before they have finished. Next slide, please. But if it's not bleaching that's killed the coral, and if it's not predation that's killed the coral, it might be disease. And there are a number of, um, of clues that you can use to start to distinguish among the different kinds of coral diseases. And we won't uh, go into an exhaustive um, description of them today, but you'll be looking for characters like the color of the tissues is it darker or lighter than the rest of the uh, uh, than the pattern uh, before it was diseased? Is there a uh, visible mat of any kind at the interface between the live and the dead coral? What shape does the uh, dying area have, and where is it located on the colony? And how fast is it dying? And what's species are affected. And, um, and so there are many ways, there are many um, clues that you quickly internalize when you're starting to distinguish between the common coral diseases. And the next slide will show you those species which are most commonly found diseased in the Caribbean before we had SETLD. Um, and they're arranged to show on the top the two diseases that you're more likely to confuse with SETLD, starting with white plague, because white plague involves tissue loss with large white areas appearing as the coral dies and then getting grown over with other uh, organisms, which can be confined to a fairly small space but there is an aggressive form of white plague, which to my knowledge is mostly, if not exclusively found after major bleaching events, severe bleaching events. And it's called aggressive white plague or white plague type three. And this uh, image in the upper left here, which if it was found today in Belize, we would say that's probably white plague. Well, that's probably SETLD, is actually a photograph of white plague disease in the U.S. Virgin Islands after the big bleaching event of in the Eastern Caribbean in 2005. There's another disease called yellow bland disease, which uh, you get a yellow ring around the lesion as the coral dies. And as the because and that occurs because the zooxanthellae, the symbiotic algae, uh, leave it, and uh, as they be, get progressively uh, less dense in the tissue polyps, they turn from their usual yellow brown color to just pale yellow, and eventually they go white. And stony coral tissue loss disease can look a bit like that as well. And then on the bottom there are. Black band disease, I was just told there's a lot of that in Belize. 
So at least some people are very familiar with it at the moment. There's another disease called Caribbean ciliate infection, which from a distance looks like black band disease, but close up you can see that it's a bunch of little tiny rods and that is a ciliate which is darkly pigmented and which apparently can also feast on, on uh, coral tissues. And it is ubiquitous um, in the Caribbean at the moment. And then finally on the bottom right is dark spots disease, which is very confusing because sometimes those dark spots fade with time and disappear. And sometimes the coral dies and you get a lesion in the area where the spot was. And it's very common on a few corals like the massive starlet S. Sidorea. And you'll see why that can be confused with SCTLD in a minute. But we have the next slide, please. So what are the, um, what are the clues to telling you that you have SCTLD? And in part, it's a, um, it's a grouping of, of, of um, signs that you see, which include um, discoloration of the natural tissue color, especially when the disease is well established in a population. You tend to see the tissues of the coral bleaching a little before they actually die which is a little bit reminiscent of that yellow band disease, except they just, they just bleach. Um, they go pale and they just bleach. The white areas, which have been freshly exposed um, as the coral tissues die, um, progress very rapidly. We usually say that if it's more than, if this white area, which means it died within the last one or two days, is more than about a centimeter wide on all the corals you're looking at. That's really rapid. And that's these days, that's likely to be SCTLD. Um, the coral on the bottom right shows you how large these areas can be. That's a maize coral. And it also demonstrates how the coral, how the disease often starts at the base of a colony and works up, but it can also start in the middle of a colony, especially if there's already some kind of a lesion in that area, because say it was slightly killed by a, another predator. And what that means is that you can have, quite often you can have lesions occurring at more than one location on the colony. And we'd say these are multiple lesions or multiple focal lesions. Next. Next, please. So I mentioned that there are some species which are highly susceptible to the disease. And on the basis of work originally done in Florida, uh, this slide shows you the eight most highly susceptible species. These are the ones that get sick first and um, die soonest. And um, this slide shows you what they look like when they're still healthy. And we're going to start at the upper left with uh, Dendrogyra cylindris, the pillar coral. Below that is Meandrina. There are two species, Jacksony and Meandrides. The smooth flower coral to its right, Eusmilia fastigiata, and the elliptical star coral, Dicocenia stokesi. These four coral genera are in one family that's called the Meandrinidae, and they are all highly susceptible to SCTLD. And then if we continue around this um, diagram, around this photograph, we'll see the four species of brain corals in, the in a different family, the Faviidae, which are also pretty darn highly susceptible to uh, stony coral tissue loss disease. And they are Diploria labyrinthiformis, Colpophilia above it, uh, the boulder brain coral, forgot to say D lab is the groove brain, and then two species of pseudodiploria. 
Clebosa and Strigosa. So if one or more of these species is present at a site when the disease, whatever causes the disease, and we don't know what that is, um, appears in the environment, these will be the species, these will be the corals that will first show signs of disease. And the next slide will show you these same eight species, I believe, in various signs of being afflicted by the disease. So if you go out on a reef and you see things that look like this in these, in any one of these eight species, um, you might worry that you're becoming invaded by SCTLD. And then the next slide will show you the species that are, we, that are considered intermediately susceptible in, on the basis of work in Florida. Um, the, or, the, or the genera rather, that are intermediately susceptible. The three species of Orbicella um, amongst them are the largest of the lot. The Montestrea cavernosa in the upper right, the large star, large cup star coral. And then below that, the starlet coral, Fitterostrea sideria. Um, and then less common on most reefs are the Stephanocenia intercepta and the Solanastria brunoni shown in the middle. Now, all of these in Florida don't immediately respond to the, to the presence of whatever causes the disease in a habitat. They only appear after a matter of some weeks to months. But we have found as it travels around the Caribbean that that ranking of relative susceptibility is a little bit changeable. So that in some places, the Monastria cavernosa here are looking ill just as soon as the brain corals you saw in the previous slide. In some areas, the uh, Sideristria are going sick at the same time as the most highly susceptible meandrinas and dendrogyras and dendrogyras. So the uh, susceptibility ranking is a little bit variable from place to place, but um, in many areas, it at least it, in most areas, it at least grossly resembles that in Florida. So they have some rules of thumb, if you like, on the last slide I'm going to show that, um, which is the next slide, which tells you what to think when you first encounter some sick corals on a reef. And the first rule is that if all the brain corals, the pseudodiplorias, copophilias, diplorias, the maize coral, the meandrina, the elliptical star, the, uh, uh, the uh, usmilia, the pillar corals, the dendrogyra, are alive and unaffected, and very, very, very few orbicellas, cedrostrias, stephanocenias are looking sick. Then probably you don't have SCTLD, because if you had all those highly susceptible corals in the habitat, and they weren't sick, but corals that are generally only intermediately or less susceptible to the disease are sick, um, that doesn't prove that you have SCTLD. But if many of the brain corals and the maize coral and the pillar corals and the elliptical star corals, et cetera, have died recently, and those same star corals are looking sick, well, it was probably affected by SCTLD some weeks or months before you got there. And that happened quite commonly, I'm afraid, last year during the lockdowns because people would get out after not having been in the water for three or six months and go out and just be stunned that so many of their brains, mazes, elliptical stars, pillars, or whatever had died 
while they were locked up and are now covered with uh, turf algal sediments or macroalgae. If on the other hand, just a couple of the maize corals or a couple of brain corals, or maybe one or two dendrogyra pillar corals um, are sick, the disease might just be in the process of invading your area. And you really want to, you really want to say, oh my gosh, I've got the disease, it's time for me to respond and do something and sound the alarm and try the treatment try to treat it or rescue it or so. And it can be very discouraging to realize that you may not yet have enough evidence to be sure. But um, if it is SETLD, within a few days or a few weeks, it will be very obvious what's going on. Um, and you'll soon know one way or another. And then the final rule here is, if only S. sideria, sideristria, the starlet coral, is looking sick, and it might look like it has dark spots disease, but they're dying all over the place, but nothing else on the susceptibility list is affected, then you don't have stony coral tissue loss disease. And it's, and it's something else. And I would also add, if only one species of brain coral is looking sick and nothing else is looking sick, you don't have stony coral tissue loss disease. And that's it, thank you. And I will turn over to Patricia to tell you where it's occurring. Hi everyone, thank you, um, Judy. We wanted to give everyone kind of that little SCTLD primer, a background on what it is, because the talks that we have coming up this afternoon from the region go into some details. And so we wanted to make sure people really could have a little basic information about that. So Judy, thank you so much for, for taking um, the time to tell us all about the, the diseases. I'm gonna take a quick minute to talk about where it's occurring and how we are tracking it in the Caribbean. So it was first noticed in Florida in 2014 and has spread down throughout the reef um, along the Florida Keys. In 2018, we had the first reports in Mexico, Jamaica, and San Martin. And those pictures below show rep a representative of the uh, mortality that was occurring in those areas. So just three areas in the Caribbean had um, reports of stony coral tissue loss disease. By, 20, uh, by 2019, it had spread to seven more countries. And you can see Belize, um, it had spread to Belize and also present um, in the north from the Bahamas all the way through the Eastern Caribbean and Central Caribbean um, to the northern part of Eastern Caribbean. By 2020, it had continued to spread and the yellow areas are showing where um, that, that spread has occurred, came in Honduras, British Virgin Islands, and continuing down the Eastern Caribbean chain in Guadalupe and St. Lucia. So as you can see, it's covering a very large portion of the Caribbean and we um, continue to get reports. Um, of the presence or potential presence of it. One of the uh, things that we've been working with with, um, with AGRA and uh, all of the groups that help to contribute data to the AGRA database is identifying um, where are those susceptible species. This map here talks about which reefs are at risk. Where are those species um, that Judy was talking about that are you know, highly susceptible or intermediately susceptible. So you can go um, look at this map, it's on the Agra website. Uh, the web address is on the lower left-hand corner. And um, you can see areas, the darker the red, um, the more uh, prevalent or more abundant those corals are. And so as, as Judy was talking about pillar coral being one of those species most susceptible, um, you can look and find out where that coral is um, if you have data uh, from those areas. So how do I share data? Um, Judy did a great job of talking about what to look for, how to tell between bleaching, how do you tell between um, you know, predation or disease. Um, if you do suspect that you have it, um, have seen uh, the disease, you can submit reports um, to your local uh, you know, organizations um, and your governments, um, and also su uh, submit to the Agri database as this helps us track it. Um, when you submit the report, uh, it um, comes in as a just a new submission. Nothing gets approved until we review it. 
We work with a group of experts who help to look at the pictures and help to talk with the person who contributed the data um, before we ever confirm the presence or absence. And then it's displayed on either the Caribbean um, Stony Coral Tissue Loss Disease map or the bleach map. And this data is really important because this helps guide response and management actions. Um, this is an example of um, when you go into the field, you, uh, we do have a data sheet on the Agro website that you can use if you're just doing river diving surveys or if you're just out you know, looking around on a snorkel. Um, there's a really great resource by um, uh, Noah and Andy Bruckner, who um, it's an underwater guide and it shows on the right hand side um, what the coral looks like when it's healthy and on the far right, what it looks like when it's diseased. So this is a great guide to have. Um, this is also available on both the NOAA website and the AGRA website, um, but you can take these in the field with you um, when you're going out looking. Um, we recommend if, um, so the group that's here with us today, part of the group is doing AGRA surveys. So if you see uh, you know, something that might look like um, stony coral tissue loss disease on one of your belt transects or coral transects or even the fish surveyors because the fish surveyors actually cover more of the reef when they're out there. Um, if you're out there doing agro surveys, you can enter the data um, on your agro uh, uh, data sheets. Um, but if you're just out there doing, um, you know, regular uh, surveying, you can do rubber diver um, surveys, which is shown in the uh, far uh, bottom right hand corner. And that's kind of like doing a lawnmower pattern where you kind of go back and forth to cover a large area. You want to try to cover an area about 50 meters and survey between like 100 to 200 corals um, so you get a good representation. And it's really good to try to do this in areas um, before SETLD um, invades. Um, if you do think um, you see SETLD, one of the things we ask you to do is to take pictures. The photographs are so helpful in identifying, you know, if it really is disease or if it's something else. So if you can take close-up pictures, if you can take a landscape picture, and you can upload these to the database. This is um, showing you uh, on the data on the Agro website. If you go, you can um, enter on the survey form. We need all eyes on the water. Everybody who can be in the water looking for this is um, very, very helpful. And uh, we would like you to report if on um, data that is um, corals that are healthy, if they have stony coral tissue loss disease, or if they're bleached, either pale bleached or fully bleached. And as I said, what to look for, we want to look for those corals that are healthy all the way to those that have recently dead. Um, there's a really wonderful uh, webinar by Andy Bruckner um, and that he did uh, with MPA Connect. And it goes through a lot of the different diseases, just like um, Judy just did. On the website, you will see uh, the data form, and it's very easy to walk through it. Uh, you just put your name in, and you can put your location. And then you can go through, and you can um, enter in if you saw healthy corals um, and what species you might have seen. And there is also a place where you can upload data. There is also a really handy uh, video that we work with Nicole Craig from Healthy Reefs Initiative that walks you through how to enter data. So it's very easy to do. So I just wanna take a minute to explain when we get a new report, the data comes in and we have, um, it comes in as a purple dot. And we go through these um, very carefully and review them. If it's present, and we confirm that it's present uh, with the local authorities and also the local scientists um, and our review committee, we'll turn it, um, if it's present, red. If it's green, um, if it's not present, we'll turn it green. And if, it, um, we, if we're not sure, we need more information, we will turn it yellow. This is the actual map. If you go into the website, you can see. And the map is a really interactive map where you can click on different buttons. It's an ArcGIS map. And you can click on find the legend. You can click on different layers. Um, we have data that we uh, have from the Caribbean, also Florida, and the USBI that we all integrate together on one map. If you click on an individual site, an individual dot, it will give you a pop-up map. So the one I'm showing here on the left-hand side, this is one of the first um, ones from Kira um, and has some photos that she had submitted. 
And then also we have a separate map that shows the bleaching. I know a lot of people in the uh, Mesoamerican Reef area have been part of the uh, regional bleach watch program. Um, and this is data just from this year, um, which has been great. Uh, even though there was the pandemic, people were able to get out in the field and do reportings of presence of bleaching or no bleaching. And we try to pull this data together to make it useful for managers and others. This is what we call a dashboard of um, all of the data. And you can see on the far upper left-hand corner, there have been 17 countries that have reported the data. There are over 18 countries that are uh, monitoring and are on the lookout for stony coral tissue loss disease. And there are several countries that are doing educational outreach and um, that are actually doing intervention in SCTLD treatments. On the far right-hand side is the map. On the bottom left-hand side, you can see this. If you click on the button, it will show you a time lapse of when it was first reported to where it is now. And on the right are some of the um, coral species that are affected that are being reported in the Caribbean. So just real quickly, um, it's uh, again, I what really want to encourage everybody to, um, when you're out in the water, even if you're a fish surveyor, or even if you're just out for a, a fun, you know, snorkel or dive, um, to keep your eyes open um, and really look to see and report um, if you do see anything. And we're here to help. You know, if you have a question, you think you might see it, you know, please get in contact with us and Judy and I um, will be happy to help you um, identify it and um, get you integrated if you aren't already with some of the local people who are doing uh, resource, uh, doing surveys. Okay, so that kind of gives you an idea of what is stony coral tissue loss disease and where we are seeing it and how to share the data. What I'd like to do now is have Judy um, introduce our first speaker, and we're going to go into um, getting an update for each of the regions. And I think this is a really great opportunity to bring everybody together to hear the latest um, status of how the reefs are doing, what types of uh, monitoring they're doing, and also um, some of the response actions that they're taking. So Judy, go ahead. What a pleasure. Thank uh, you. Thank you. <laughs> Lorenzo has his back with bachelor's and a master's degrees from Mexico and a doctorate from the University of East Anglia in England. Lorenzo runs the Biodiversity and Reef Conservation Laboratory or Barco Lab at UNAM in Puerto Morelos. He, it's a very ambitious research program. They, they study ecological shifts resulting from environmental and climate change on reef ecosystems. They investigate the role of ecological processes like herbivory and the recruitment of corals on ecosystem dynamics. And they try to understand how reef degradation uh, is affecting reef biodiversity and human populations. So it's incredibly um, important and ambitious work. And we're so happy to have you here today. Uh, thank you, Judy. Shall I talk in Spanish, right? So I uh, solo comienzo a hablar en español y ya, o hay que hacer algo? Yes, you're good. I guess that I can speak in Spanish now. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, además de todo eh, lo que mencionó Judy, eh, tengo también el gusto de, tra de haber trabajado con Healthy Reefs, con Melanie, con, en, en, en mucho contacto con Judy y con Patricia, y ha sido, ha sido un gusto. Entonces, es, es eh, muy contento de estar aquí. El tema no es tan alentador, pero bueno. El, el, lo que les voy a hablar es un poco de lo que pasó en México, de la historia del México y hace rato hablando con Patricia quedamos en que también íbamos a hablar un poco de algunas posibles consecuencias o del impacto ecológico que esto pudiera tener. La primera nota que quiero hacer es el título, eh, si lo ven, eh, dice síndrome blanco. Esto es porque particularmente en México, cuando lo detectamos, hubo toda una serie de talleres con la academia, con otros sectores, y se decidió que en ese momento se iba a llamar síndrome blanco. De hecho, muchísima la estrategia de, 
de manejo, de conservación, de difusión en medios, siempre se usó ese nombre. Eh, yo lo sigo teniendo simplemente porque por las prisas no, no lo he cambiado. Entiendo que el plan ha sido homologado y en todos lados se llama Stony Coral Tissue Loss Disease o la traducción en, al español. Este, pero cuando vean síndrome blanco me estoy refiriendo a la, a la, misma, a la misma enfermedad que nos acaba de escribir Judy con mucho detalle. Este, no, voy a, no voy a ampliar mucho más la, la introducción, solo quiero hacer dos diapositivas para recordarnos en dónde estamos parados. La primera es una, diapositiva, una, una imagen, una figura que creo que muchísimos de nosotros conocemos muy bien, ya es la historia de pérdida en la cobertura de coral del Mar Caribe. Y esto lo pongo para ponernos en contexto que este problema que tenemos en este momento no es el, 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 el único problema. Los problemas los hemos venido trayendo desde varias décadas para atrás. La cobertura de coral se ha venido perdiendo desde varias décadas. Este, y también Judy nos platicó hace rato de la enfermedad de la banda blanca. Esta es una enfermedad, un periodo que, que generalmente se dice que fue en los 80s o a finales de los 70s, pero realmente fue como lo que estamos viendo en el, en el Stony Coral Tissue Loss Disease, una enfermedad que eh, duró varias, varios años, más de una década en, algún, en, 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 en recorrer todo el Caribe, y está asociada con uno de los principales eventos de mortalidad coralina, de pérdida de cobertura de corales, y como Judy lo decía, también de esto que, que llamamos el aplanamiento o el plátano de los arrecifes. Este, la otra diapositiva para de, de recordarnos dónde estamos parados es que los arrecifes de coral tienen una múltiple gama de eh, afectaciones. Eh, las enfermedades ciertamente son una de las más importantes, pero el mensaje aquí clave es que probablemente lo que estamos viendo como respuesta a las probables bacterias que están causando esta enfermedad no es un evento aislado, está en un contexto. Y este contexto tiene, con, tiene que ver con múltiples otros factores que vienen desde el cambio climático, que vienen del sobreuso que estamos haciendo de los recursos, que viene de la contaminación, que viene de la destrucción de, de la zona costera, que viene de la contaminación del agua. Y entonces es esta la interacción que estamos teniendo cuando nosotros vemos la representada ciertos problemas. En este caso, este problema es el Stony Coral Tissue Loss Disease o el síndrome blanco. Eh, eh, pero entonces tenemos que tener este contexto en cuenta para atacar, para poder controlar las fuentes de estrés este, y no concentrarnos únicamente en lo más evidente que estamos viendo. Ahora sí, como también lo decía Melanie al principio, en 2018 fue justo casi hace un año, al veintitantos, 26, 27 de junio, cuando lo vimos, a lo mejor le escribió a Melanie un par de días después, hace tres años, perdón, que lo vimos por primera vez en Puerto Morelos, estábamos de hecho buceando, salimos con, con Mari Carmen de una tienda de buceo, este, a ver, y estas son de las primeras fotos que vimos, esto se replicó en todos los, este, a lo largo de todo el arrecife que buceamos, en ese tiempo buceamos en dos arrecifes, y como lo decía muy bien Judy, el, el, tal vez la, 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 la primera o la, la cuestión más evidente para saber que tenemos esta enfermedad es, es el, la, lo, lo masivo que se ve, no es un coral enfermo, son múltiples corales y son múltiples especies que se ven enfermas. El, esto lo mencionó Judy, de hecho está un poco desactualizado. Judy ya hablaba de 35 especies afectadas por, por el síndrome blanco. Lo más importante, en mi opinión, es que se propaga rápidamente, no solamente entre regiones, como lo veíamos con Patricia, sino a lo largo de geografías más pequeñas. Por ejemplo, yo les voy a hablar de lo que vimos en, en Cozumel. Recordarnos, para los que no están muy familiarizados con coral, las fotos de arriba es los, los corales sanos, ese es el color que se ve, las fotos de abajo es el color, que es el, el, el patrón que se ve en, en un coral enfermo, son estas lesiones. Lo hizo mucho, mucho énfasis Judy, este, yo solo lo pongo aquí porque ya lo tenía, pero es básicamente el Stony Coral Tissue Loss Disease y el síndrome blanco no son lo mismo y en, en, en la principal manera de verlo es del lado derecho de la pantalla. Ustedes tienen corales afectados por blanqueamiento en donde se perdieron los simbiontes. Sin embargo, sobre todo en la imagen de abajo, ustedes pueden ver eh, los pólipos vivos. Del otro lado es una foto 
de, de, de esta enfermedad en donde claramente se ve el pólipo completamente muerto y de hecho si se fijan en el borde, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero si se fijan en el borde, este, está esta característica que es que se está perdiendo el tejido como si fuera un tipo de lepra. Eh, esta foto ya la, la hemos usado muchísimo, pero es simplemente para que muy rápidamente vean en, en el periodo de tiempo tan corto, de 3 de julio de 2018 al 20, 28 de agosto, son 40 días, pueden ver la imagen de las diferentes colonias, cómo fueron muriendo tan rápidamente. Judy también mencionaba algo que, que ha sido, ha causado un poco de, de desconcierto ¿no? en, en la comunidad eh, que estamos trabajando en esto, que es la, la foto de abajo, la, la, la especie de abajo es Siderastrea siderea. Eh, en el caso del Caribe mexicano, eh, fue muy evidente que esta fue de las primeras especies que empezaron a, a, a mostrar afectación, fue de las primeras especies que empezamos a ver masivamente que estaban muriendo eh, eh, y este al parecer no es el caso en otras zonas y esto, esto está causando un poco de, de desconcierto a veces, ¿no? Cuando ven una siderastrea enferma es la misma enfermedad, es otra enfermedad este, y probablemente es algo que tenemos todavía que seguir estudiando para, para, para entenderlo. Eh, les voy a hablar... Eh, brevemente de dos cosas. Uno es de este, de este artículo que acabamos de publicar con, con mi laboratorio y con Blanca de, de Cozumel. Este, de lo que sabemos de Cozumel, en Cozumel por la buena colaboración que tenemos con el, con el parque, eh, con el trabajo que llevamos haciendo. Yo mismo trabajé en Cozumel en, en, en la CONAM en 2006, eh, 2005, 2006. Este pues ha habido esta, esta fuente de información que nos, que nos permitió eh, darle seguimiento, la, la, la colaboración con los prestadores de servicio. Muchos de ustedes saben, Cozumel es la meca del buceo de este lado, de, o una de las mecas del buceo de este lado del planeta, y, y hay muchísima gente buceando, y eso facilitó entender un poco lo que estábamos viendo. El otro mensaje que les pongo, porque les pongo la portada de la revista, porque es precisamente en esta revista, Frontiers in Marine Science, que hay un, un, un número especial de, de esta enfermedad, en donde todavía hay muchos artículos que se están revisando, pero eh, pueden darse un clavado y empezar a ver todos los tipos de estudios que están saliendo, ¿no? Hay muchos estudios que se están haciendo al tema. Entrando, entrando en el tema de Cozumel, la, el primer avistamiento o el primer reporte que hubo del Stony Coral Tissue Loss Disease fue en el Arrecife Paraíso, en este punto rojo, en diciembre de 2019, no, perdón, diciembre de 2008, eh, empezando, eh, para empezar 2019, eh, y nos dimos a la tarea, ya teníamos todo el contexto que lo que habíamos visto los, los meses anteriores en muchísimos arrecifes que estaban enfermándose, eh, entonces, pues, pues fue poner toda la carne al asador eh, y pudimos hacer un seguimiento relativamente de corto plazo de ver lo que estaba pasando. La primera imagen es enero, la segunda, perdón, la segunda imagen es febrero. Lo que pueden ver es simplemente los puntos, quiere decir dónde empezamos a ver la enfermedad y el color quiere decir qué tanta enfermedad teníamos, qué tanto porcentaje de los coroles estaban enfermos. Pueden ver amarillo, es poco, pero ya estaba a lo largo de todo el parque. En marzo, dos meses después, ya empezábamos a ver puntos naranjas, ya empezaban a ver arrecifes donde teníamos un alto porcentaje de corales enfermos. Para julio, básicamente, lo que más estábamos viendo era corales enfermos o corales muertos. Porque aquí, y por eso se me olvidó ponerles en esta foto, en esta investigación, las tres fotos de abajo, lo que hicimos fue enfocarnos en tres tipos de, bueno, realmente en dos tipos, ¿no? Los corales que estaban enfermos, como en, esta, en la primera foto, y los corales que acababan de morirse, que los llamamos de muerte reciente, no utilizando eh, 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 la definición de agra, sino juntábamos la de muerte nueva y muerte reciente, este, que sería esta muerte nueva y muerte reciente, y este, las colonias de, con mortalidad antigua eran las que no se, no, se, no se incluían. Entonces, todo lo que les voy a mostrar incluye colonias enfermas y colonias que ya estaban completamente muertas, pero no sabíamos que se acababan de morir hace unos pocos días, semanas o, 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 o un mes. ¿no? Este, pudimos 
con este seguimiento casi casi semanal que hicimos de lo que estaba pasando en Cozumel, pudimos hacer esta curva, ¿no? Ahora que están tanto de moda las curvas epidemiológicas, esto es, un, esto es una representación, una caricatura, ¿no? Pero, pero es para darnos una idea. Primeros reportes, eh, diciembre de 2018, el, al, en febrero de 2019 estaba presente en todos lados, pero no, no estaba afectando tan fuertemente. Para abril, mayo, estábamos en lo que ahora de moda podemos decir el pico. En todos lados había un montón de corales enfermos. Para junio, julio, lo que estábamos registrando ya eran más corales muertos que corales enfermos. Y esto continuó. Agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2019, eh, tristemente mucho de lo que estábamos haciendo era estar contando corales muertos. El ejemplo más drástico de los que más duele ver esto es, es, es esta colonia. Eh, la, la gente que, que está en Cozumel la conoce o la conocía muy bien. Es una colonia de dendrógira que medía seis metros de largo por cuatro o cinco metros de alto. Probablemente le tomó eh, varios siglos en, en crecer de este tamaño a este coral. La foto fue tomada en enero de 2019, cuando empezábamos a dar seguimiento a lo que estaba pasando en, en Cozumel. Abril de 2019, cuatro meses después, prácticamente completamente muerta. Pueden ver eh, la muerte reciente. Aquí no sé si alcanza a ver mi cursor, pero aquí se puede ver eh, algunos esfuerzos de tratamiento que el parque y las brigadas que los estaban apoyando y los están apoyando. Eh, eh, trataron de dar. En este caso en particular, esta colonia desafortunadamente murió completamente. Eh, una de las cosas que pudimos hacer también con mucho detalle en Cozumel no solo fue describir el indicador de cuántos corales se murieron, sino un indicador que está mucho más eh, fácil de, de percibir y por ejemplo es uno de los indicadores clave que, es, que usa Healthy Reefs y es la cobertura de coral y pudimos hacer esta, esta estimación en donde con los datos de los monitoreos previos teníamos que en Cozumel había alrededor del 27, cerca del 30%. Esto es promedio para Cozumel. En Cozumel había arrecifes como los arrecifes del sur, Palancar, Colombia, que podían llegar casi al 40% de cobertura de coral. El, el, la enfermedad del Stony Coral Tissue Loss Disease empieza en diciembre. Ya les platiqué lo que pasa aquí. Nosotros hacemos otro monitoreo en verano de 2019 y la cobertura de coral es 14%, se fue a la mitad de su valor inicial. Después de que nosotros hicimos este, este eh, monitoreo, lo que empezamos a ver es el blanqueamiento, que también ya hablamos mucho con, con Judy. Son solo algunos ejemplos, por ejemplo, en la foto de arriba, el, el del lado izquierdo de, de esta diploria, la brintiformis, pueden ver recientemente muerto. Por el, por el Stony Coral Tissue Loss Disease. En el centro, eso va a ser muy difícil de que lo vean. En la foto original es claro, se ve la marca de cómo está completamente muerto, pero que se acaba de morir en ese momento. Y de este lado lo que tienen es el, el blanqueamiento del lado derecho. Abajo es una foto muy interesante que también representa mucho de lo que teníamos con, con que estaba platicando Judy. Este... Un coral donde la mayor parte del coral estaba muerto por el Stony Coral Tissue Loss Disease. Le dio blanqueamiento, pero si se fijan en los bordes, tienen una mezcla entre cianobacterias y lo que Judy nos platicó que son los ciliados. Y sabemos que son los ciliados porque tomamos muestras y, 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 y los vimos. Este, y cómo los ciliados empezaban a crecer en, la, en los bordes de la lesión que dejaba la enfermedad. Y después de todo, pues viene y le pega el blanqueamiento. Y otras colonias se blanquearon, no tenían afectación de, de la enfermedad, pero pueden ver completamente blancas, ¿no? Eh, sin embargo, y en todo este contexto, la buena noticia es que realmente la cobertura de coral no cambió, también te vimos indicadores de mortalidad de colonias, este, y no cambió, ¿no? Entonces, a pesar de que fue un evento de blanqueamiento relativamente intenso, la marca naranja nos está diciendo la zona en que el estrés térmico fue más alto para los que están familiarizados con los eh, términos es 8 degree heating weeks en este periodo de tiempo. Este, tenemos muchísimo, alrededor de 20% de las colonias blanqueadas, de todas las especies, o sea, 20% de los corales blanqueados. 
Sin embargo, esto no resultó en más mortalidad coralina, lo cual es, es buena noticia en este caso, ¿no? Podemos hablar mucho más de, de este tema en particular porque el blanqueamiento se ha ligado, o el estrés térmico se ha ligado muchísimo a las enfermedades. Este, ahora, moviéndonos, este fue un ejemplo en Cozumel, pero eh, hicimos entre julio de 2019 o prácticamente todo 2019, hicimos un esfuerzo muy grande con un proyecto en colaboración con la, con la CONAM eh, de visitar múltiples sitios, ahí dice 50, pero realmente los que hay en la foto son más de 100 sitios, este, para no hacerles el cuento largo, todo lo que se ve naranja, todo lo que se ve rojo, es eh, colonias enfermas o muertas, con una altísima prevalencia para las especies afectadas, ya nos platicó Judy, yo ahorita les pongo unas fotos, este, y pongan mucha atención, en Chinchorro, que es el, los puntos verdes a, abajo de su imagen, eh, hasta febrero, que yo fui febrero de 2020, podemos estar seguros este, de, que, de que pasó. No sé quién pintó de amarillo la pantalla, espero no haber sido. Este, podemos, podemos estar relativamente seguros que no ha habido. Yo tengo reportes de otras personas que han ido, que no lo han visto. Sin embargo, en mi conocimiento no se ha hecho, no se ha vuelto a hacer. Un, un análisis o una evaluación integral de, toda, de todo el banco, ¿no? Según yo, son conocimientos puntuales que están ocurriendo. Este, el resumen de todo lo que vimos, las especies susceptibles y altamente susceptibles que nos platicaba Judy hace rato. Eh, obviamente, las más afectadas son, son dendrógira, membrina, este, por mucho. De dendrógira, básicamente nos dedicamos a contar a esqueletos muertos, meandrina también. Este, y pueden ver, el orden que, que Judy platicó es muy parecido al que tienen ahí. El porcentaje de pérdida que tengo, que tengo puesto es el número de colonias muertas que encontramos. Eh, si quieren más detalle, podemos platicar un poco más de esto. Eh, estas son la lista de todas las especies que, que vimos en este estudio a lo largo de todo el Caribe mexicano, en todos estos sitios. Y aquí hicimos un análisis eh, simplemente para agruparlas en cómo se parecen de acuerdo a, a ciertas características que tienen las especies. Las características están aquí arriba. El, la tasa de crecimiento, qué tan densos son sus esqueletos, qué tan altos son, qué tan complejos son, cómo son sus coralitos y sus estrategias de reproducción. Mezclamos todos estos en una licuadora en R y este, los agrupamos. Y aquí lo que quiero convencerlos es que tenemos un agrupamiento que, le llamo, que yo le llamo de grupos funcionales, de grupos que sirven de algo en los arrecifes. Y, en el, y si nosotros estamos pensando en la función física, que es la capacidad de proveer hábitat y la capacidad de construir arrecife, podemos ir incluso en un gradiente de, de más a menos, ¿no? Las más importantes, este, como ya hemos hablado y ustedes lo conocen muy bien, las acróporas están hasta arriba. Después tenemos un grupo de especies eh, masivas, las, de, las de, de pilar muy grandes que también contribuyen mucho al arrecife y conforme vamos, vamos bajando en, en esta complejidad o en esta funcionalidad física en los arrecifes. Bueno, analizamos cómo fueron los porcentajes de muerte y lo que nos encontramos es precisamente que es en este segundo grupo funcional del que les estoy describiendo, que es donde vimos las mayores afectaciones. Entonces, el, la, eh, ya sabíamos que está afectando ciertas familias en particular, ya suponíamos que estas familias tenían relaciones, en lo que estamos mostrando aquí es que estas relaciones tienen que ver también con su contribución a la, a la, a la creación de arrecife y a la provisión de hábitat. Entonces está afectando de una manera directa a un grupo funcional muy importante que era realmente las, las especies que estaban cumpliendo el rol más importante en los arrecifes de hoy, porque como muchos de ustedes lo saben, las acrópolas en muchos lados están, están muy, muy dañadas las poblaciones de acrópora. Para tener un, un ejemplo de, de, de la magnitud de lo que es perder 90% de, co de cobertura de coral, este, hice, hice este ejercicio, realmente lo hice hace más de un año, entonces está poco actualizado, pero lo que tratamos de hacer fue comparar 
lo que sabíamos hace un año de lo que estaba haciendo el, el coronavirus, el COVID, en las poblaciones humanas. En ese momento, Nueva York era el epicentro de, toda, de todo esto. Y eh, pues básicamente con datos que estaban surgiendo, lo que hice fue calcular de todo, como si todos estos 100 personitas que hay aquí fueran toda la población del estado de Nueva York en, en Estados Unidos, eh, qué porcentaje a ese momento había muerto y qué porcentaje estaba infectado por, la, por el coronavirus. Pueden ver el último monito, los pantalones son amarillos y el cinturón es rojo. Ese es el, el daño que el coronavirus había causado hace un año en Nueva York. Este, usando los mismos colores, este es el daño que causó el síndrome blanco en los arrecifes del Caribe mexicano para 2019 el 98% de las colonias de dendrógira estaban muertas, unas seguían enfermas, que este, si hay gente de Tulum aquí nos podrán decir si sigue viva, no sé si en Cozumel sigue alguna viva, este, pero realmente eh, eh, lo, que, lo que vimos fue prácticamente una extinción local de, de, de esta especie, que por sí es una especie muy rara. ¿no? Eh, Patricia, íbamos un poco... Bueno, Patricia, eh, sí, iba a hablar en inglés, pero hay traducción. Eh, si, si quieren que me detenga en algún momento, solo díganme si ya, si ya vamos tarde, por favor, es, es, sin, sin pena, ¿no? Eh, um, este, I think if you could do like maybe five or ten more minutes, if that would be good. That would be okay, uh, so I, I will skip this part, or I will just mention this part very briefly. Eh, esta es una foto de dron aquí en Puerto Morelos. Eh, el, el, eh, lo que estamos viendo, o la pregunta, pero ya lo puse, así que ya me quemé. Mi pregunta es cuántos corales ven ahí. Muchos de ustedes verán las dos, las dos orbicelas que están en el medio, pero todo lo demás son sobre todo pseudodiplorias estrigosas, corales cerebro, que están muertas por el Stony Coral Tissue Los DC. Sabemos el área. Y por otros estudios de mi laboratorio también hemos calculado más o menos el, el cuánto um, arrecife, cuánto eh, calcificación, cuánto están creciendo esos corales, cuánto material calcáreo están poniendo al día, cada, al año, cada vez que crecen. Y entonces lo que hicimos fue estimar cuánto material calcáreo se está perdiendo por la mortalidad de estos corales a lo largo de todo el Caribe mexicano, con una extrapolación muy simple, no es, no es algo muy técnico esto. Pero sabíamos más o menos que una colonia de pseudodiploria estrigosa hace 4 kilogramos de carbonato de calcio al año. En la foto que yo les mostré teníamos 18 colonias, son 72, kilómetros, 72 kilogramos de carbonato de calcio al año perdidos, de que ya no se van a producir. Si eso lo extrapolamos al Caribe mexicano, estamos hablando de 22 mil toneladas de carbonato de calcio. Eso, si se lo imaginan, en bultos de cemento, da para hacer eh, ocho pisos del Empire State o, o muchas casas de, de aquí, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de material. Y eso se está perdiendo al año. Es lo que esos corales nos estaban dando año con año. ¿Y por qué es tan importante este material? Este, porque básicamente las, las arrecifes son barreras naturales y nos brindan muchas cosas, entre ellas la protección. Y solo voy a hablar de este ejemplo. Esta foto fue tomada en Cancún antes del huracán Vilma. Para los que viven en México saben perfectamente lo que implica el huracán Vilma. En Playa Delfines, esta playa no tiene un arrecife enfrente. Esto es lo que pasó con esa playa después del huracán Vilma. Esta playa es en Puerto Morelos, donde sí hay un arrecife enfrente. Esto es lo que pasó completamente diferente entre este escenario y este escenario. Y la diferencia se llama protección de una barrera arrecifal. Y lo que estamos perdiendo con la mortalidad de los corales es la capacidad de ir poniéndole más ladrillitos a esa barrera arrecifal que nosotros tenemos enfrente de nosotros. Eso se le puede poner un costo. Por ejemplo, se ha estimado con, con estudios de, de Nature Conservancy, de TNC, que el 47% de los hoteles de Quintana Roo están efectivamente protegidos por arrecifes. Y eso, si lo transformamos a dinero, estamos hablando de que el puro valor agregado que tiene el hotel al estar frente a un arrecife es superior a los 58 millones de dólares al año. 
Eso vale en las barreras arrecifales en este tipo de economías que tenemos en, en nuestra región. Las barreras hay que sustituirlas, en muchos casos están poniendo estas eh, barreras artificiales que por ningún motivo van a acercarse eh, a, a brindarnos los mismos beneficios, incluso pueden brindar, eh, darnos muchísimos problemas. Cozumel, otro ejemplo muy, y esto no es protección, esto es recreación, ¿no? Pero se ha estimado que, la, que, el, que el valor del buceo en Cozumel, el buceo turístico, es 304 millones de dólares al año. Esto ya está acercándose más, son, son, son cuestiones que aparte van directo a la gente, ¿no? A todos los daimasters, a todos los capitanes, es dinero que permea a la sociedad muy rápidamente, que no es lo mismo con los hoteles. La pesca es menos, 9 millones de dólares al año, pero de nuevo esto está a, ayudando, apoyando, siendo el sustento de, de gente, ¿no? De gente que vive en localidades. Y todo esto es lo que estamos teniendo en riesgo cuando nosotros estamos perdiendo esos pequeños albañiles que van poniendo los ladrillos poco a poco sobre los arrecifes. Les hablaba de Chinchorro y por esto se vuelve tan importante seguir insistiendo mucho con Chinchorro, ¿no? En la foto vemos cuatro dendrógiras cilindros en un arrecife muy saludable, lleno de otros corales en muy buen estado, ¿no? Esto es el valor que tiene Chinchorro. Muchas fotos de dendrógiras, de meandrinas. Este, y yo ya lo he recalcado cada vez que me reúno con mis colegas de la CONAM, lo, 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 lo hablamos, pero es una responsabilidad grandísima estar a cargo de un lugar como Chinchorro hoy en día porque este, puede ser uno de los pequeños eh, bastiones que quede para estas especies. Estamos tristemente viendo que se están al menos extinguiendo localmente en múltiples localidades. Si eso va a llevar a una extinción generalizada, no lo sabemos. Pero cuidar los lugares que tenemos con estas poblaciones es imperativo, es una responsabilidad grandísima no solo es de las autoridades, no solo es de la CONAM, pero que todos como sociedad, académicos, usuarios, pescadores que, que trabajan en esto, tenemos que, que asumir esta responsabilidad y, y tomarla. ¿no? Eh, el, en, a lo largo de todos estos muestreos nos fuimos encontrando estos pequeñitos rayos de esperanza, como lo llamo en el título. ¿no? Esta colonia de, de dendrógira completamente muerta a primera vista, pero si hacen zoom en algún pedacito, lo que encuentran es que ahí queda un poquito de tejido vivo resistiendo, ¿no? Otra colonia de dendrógira mucho más chiquita, este, ahí queda un pedacito de tejido vivo resistiendo, ¿no? Es bien importante saber qué está pasando con, estas, con estos corales. Este, y también a lo largo de los, de los muestreos nos fuimos encontrando algo que nos ha dado muchísima emoción, que son estos pequeños corales, corales pequeños o reclutas, de las especies que están severamente afectadas, ¿no? como las meandrinas, como esmilia, algunas orbicelas, este, bastantes corales cerebro. ¿no? Entonces, eh, ahí está, ahí está, digamos, la luz de esperanza que tenemos que seguir agarrando. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ya, ya con esto acabo, espero no, no, no haberme pasado de esto, seguro van a hablar un poco más después, así que voy rápido. Este, hay que hacer, o sea, la magnitud de la tragedia implica no solamente tomar acciones precautorias, sino hay que tomar acciones para reparar el daño. Y esto puede ser rescate, puede ser tratamiento, puede ser bancos genéticos. Hay que hacerlo porque si no, las especies simplemente se nos pueden desaparecer. Desde el punto de monitoreo, que es algo muy cercano a lo que muchos de ustedes están haciendo en Agra, Obviamente Patricia hablaba hace rato de todo lo que podemos hacer para reportar lo que está pasando, es súper importante, eh, pero también tenemos toda la tarea en los lugares que ya sabemos que está pasando, tenemos que darle un seguimiento, tenemos que, estar, tenemos que saber qué está pasando, estamos incrementando la, la cantidad de alga en nuestros arrecifes, estamos... Este, ¿Qué está pasando con todos estos corales pequeños? ¿Tenemos un registro de si, si los tenemos? ¿Están creciendo? ¿Están logrando subsistir en estas condiciones un poco más estresantes? ¿Se van a enfermar estos corales pequeños? Este, estas colonias, hay, hay, muchas especie, hay muchas colonias de varias especies de, de, de los corales cerebros, son los primeros que vienen a mi mente, que no se murieron totalmente, que hubo mortalidad parcial y en algún momento la enfermedad se detuvo. 
démosle seguimiento, veamos qué está pasando, ¿no? Este, y obviamente una de las cuestiones que más me, me causó este beneplácito eh, durante todos estos muestreos que como decía Melanie al principio, pues sales llorando de los arrecifes, este, es todo el compromiso de la, de la gente, ¿no? la, la, lo, lo que se llama generalmente ciencia ciudadana, que ha dado eh, eh, mucho, mucho energía, ¿no? se, ha, se ha generado energía positiva para ir monitoreando los arrecifes, para ir comprometiéndose a difundir el, este y otros problemas, y para ir simplemente aliándose, para ir eh, teniendo más herramientas de, de, de manejo y conservación ¿no? en, en los arrecifes. Y con esto termino. Muchas gracias. Perdón si me pasé. Lorenzo, thank you so much. Um, for an amazing presentation. Um, you shared a lot of slides that would make people depressed, but I really have to say, I ended the talk by showing hope because I think reefs are very, can be very resilient. Um, and I agree with you that it's really great to see the dedication of so many people. Um, I would like to open it up for questions, Lorenzo, if you can. <laughs> Um, answer a few questions. We have a few questions in the chat, and then um, we'll ask those. And then, if um, so, if anybody has a question for Lorenzo, please put it in the chat. Okay. Um, one of the questions came in from Antonella, which asked, "Have studies been done, or are they planning to be done in Banco Chinchorro to evaluate what factors?" help to prevent stony coral tissue loss disease. Um, in other words, you know, Banco Chinchura, it's amazing that it's great that it has not been affected. Um, are there any biological, ecological, other reasons why you think that this area has remained um, unaffected, which is great to see? Thank you. Uh, in Spanish or? In, or just you in may Spanish. answer in Spanish, that's fine. It'll be translated. Okay. Uh, is eh, estudios muy detallados hacen falta, tenemos, tenemos que realmente es una de, de las tareas que tenemos, pero obviamente hay, hay condiciones muy claras que sí hemos analizado este, y es Chinchorro está separado de la costa por, por varios kilómetros hay un canal que sirve de una barrera física para, para digamos impedir que lleguen las cosas a Chinchorro tiene muy poco uso humano, este es, el uso es muy controlado tanto de pescadores como de prestadores de servicios, muy poca gente vive, estamos hablando de, 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 de decenas de personas o menos, ¿no? esa es la gente que, que regularmente está en Chinchorro. Entonces, pues, pues sí hay como muchas evidencias que nos llevan a pensar que hay, que hay, que hay un factor humano, ¿no? que, este, que esta protección, digamos, de, de, de estos otros factores de estrés de los que hablaba al principio, puede estar jugando un efecto. El otro es esta barrera, ¿no? esta barrera del, del canal de, de, de que pasa entre Chinchorro y entre, y entre, y entre el, el mainland, el, el, la tierra en México, puede estar este, también restringiendo un poco. Yo me espanté mucho y, y por eso les, les digo... Cuando empezó a aparecer en los, en los atolones en Belice, yo me espanté mucho y sigo bastante espantado porque este, pues esa conexión puede ser todavía más directa que de la costa de México hacia Chinchor. Y por eso creo que es bien importante darle continuidad a, a hacer un análisis integral de cómo está el banco. Thank you, Lorenzo. Um, one other quick follow-up on a question for Chinchuro is if you have any thoughts about recreational diving in Chinchuro. Um. Eh, yo creo que se tiene muy, o sea, está bien controlado. No, no, no soy experto. La verdad es que no, no conozco muy bien la situación ni la problemática. Pero lo que entiendo es que está controlado, ¿no? Son pocas embarcaciones que pueden ir a zonas muy específicas. Este, tal vez Obviamente, como, como en el resto de todas las áreas que tenemos en México, áreas protegidas, 
pues falten recursos para hacer más vigilancia y para hacer más, más, más presencia en, en, la, en el área, ¿no? Eh, pero no sé, yo no estaría tan preocupado, pero sí ocupado. No sé si, si, si entiendo, si, si quede claro eso. No, no me preocupa tanto el que haya un poco de buceo recreativo, también hay pescadores viendo, este, sino habría que ocuparnos, ¿no? En, en que todas las acciones que se estén llevando, se estén llevando con las medidas preventivas más exageradas que se puedan tomar, ¿no? Okay, um, great. Uh, Lorenzo, I'm going to ask, because we do need to move on to the next speakers, if um, you could take a moment to answer questions in the chat directly to the people in the chat, um, and that would be great. And again, Lorenzo, thank you for all of your amazing scientific work that you've been doing for a number of years. Um, it really helps to have us understand, you know, what is going on with the reefs and also how we can respond. So, Lorenzo, thank you again for joining us. Um, keep putting... Uh, messages in the chat. We will also have time at the end of the session um, after all of the speakers to um, ask more questions. So um, if you didn't have a chance to ask them now, um, at the end, we will do that. And thank you again. Thank you. Bye. Bye. Okay. So um, next up, we have um, an update from Belize um, that we would like to, uh, Alicia, if you'd like to go ahead and open and start sharing your slideshow. Um, Ms. Um, Ek Nunez is a fisheries officer at the Belize Fisheries Department, and she is the Marine Reserves Operation Manager. Um, it's amazing, she has been there for more than 18 years, and she works with all of the Marine Reserves um, in the area, liaison with the managers and the different staff, and she supervises all the generation of management plans, operational plans and policies. Um, and she's really been doing a, an amazing job working with all the marine reserves. Um, joining her also for the second part of her talk is um, Ms. Foreman, um, Kira Foreman, who uh, is also with the uh, fisheries department. She is at Holchan Marine Reserve. Um, and she also has been working for more than 20 years with the protected area system in Belize. And I just want to say um, thank you to both of you for working and dedicating a large portion of your life to helping to understand and protect reefs. So with that, I'd like to turn it over to, um, uh, to Alicia and to Kira. Hi, good evening. Um, I'll start out the presentation and Kira and I will be updating you all on the status of stony coral tissue loss disease in Belize. Um, very quickly, We will be going over um, what we did in Belize and show you a timeline of how we responded. We'll be talking about the awareness and planning that we did when we, um, what we did when we confirmed it in Belize, the pilot treatments we did, our action plan, some funding that um, we got from whom, and we will also cover the disease spread, the treatment that we're doing and other rescue efforts. As Melanie mentioned, um, even before we had stony coral tissue loss disease in Belize, there was a red alert that was sent out by HRI. And we, in June 2018, heard about that. And we, um, we listened to presentations, there was meetings called and the information was passed on to us in Belize. In October, 2018, Fragments of Hope did presentations and issued posters. They had um, ID cards printed of the disease, how to identify it and we issued those to stakeholders. And in April, 2019, um, HRI and Fragments of Hope made media appearances and they also hosted a response planning workshop with our partners, the National Coral Reef Monitoring Network in Belize and anybody who was interested in dedicating time and resources to responding to SCTLD. So in June, 2019, in June 2019, we had the first suspected case. 
and the Belize Fisheries Department immediately sent out a press release indicating to the stakeholders what the disease was, how it would look, how to report the listed numbers and email addresses of the network members. Um, there was a subcommittee that was formed to deal specifically with stony coral tissue loss disease stemming from the network that we have that, that um, deals with issues pertaining to corals. So that body is called the National Coral Reef Monitoring Network. And from that, a subcommittee was formed to deal specifically with stony coral tissue loss disease. It first showed itself in Bacolor Chico in June, 2019. Um, but from, like I mentioned, from 2018, we were already on the alert. Blue Ventures um, gave us the alert and we later confirmed by reaching out to um, our, our partners in the region. This was a picture, this is in, on the right is a picture of the first diesel that was infected in the Bacolor Chico Marine Reserve. Um, after we confirmed it, what we did in July to August 2019 um, was start to treat with cocoa butter and chlorine using modeling clay to, to adhere it to the corals. At the time, um, this was what was recommended through the network. However, it was not successful. Um, what we did then was stemming from a Marfon meeting, a biannual meeting, it was recommended that we tried um, cement. So we, we also tested that, but that was also unsuccessful. You can see in both pictures that the disease continued to progress. In 2020, which is almost a year after, um, there was enough evidence to show that using core rx and amoxicillin as a treatment was working and therefore the fisheries department approved the use of this type of treatment on the reef this of course was um, in conjunction with the the health authorities the ministry of health because we had to get their approval in order to to carry out this type of treatment as you can see in the lower pictures, um, the disease was halted after we used this type of treatment in um, a matter of two months. At the same time, what we were doing was working on an action plan. We got in touch with our partners in the region. We had a lot of help through Marfon and HRI to start putting together a mode of action for Belize. And this continued through to the end of, of 2019, where we completed this draft action plan and we had a um, we we placed that plan into motion. There was also at the time a bunch of web webinars that was um, done, and we had representatives from Belize that were sent to Florida to learn more about the stone of coral tissue loss disease so that they could assist us in country. Um, just a few people that we got funding from through Fragments of Hope, Belize Mart Fund, and of recent Belize Audubon Society got some funds through Biopharma to tackle stony coral tissue loss disease. Um, when it comes to the spread, as I mentioned in June 2019, it was seen in Buckler Chico, Marine Reserve in April 2020, which is about 10 months after we started to see the disease in the Holchan Marine Reserve. So it moved from up here. I hope you all can see the movement of my mouse. It moved from north up here, which is close to Mexico, to Holchan in about 10 months. And in May 2020, we found it all the way down here in Key Cocker. What I wanted to mention here is that during that time, COVID was also starting to impact us. 
And um, for some reason, the disease just appeared very rampant during that time. We have our thoughts on what may have caused that to happen, but um, we can discuss that later. So in September um, 2020, it was detected out here in the Lighthouse Reef. And at this point to the far north of the atoll, that's where we saw the disease um, pop up. And currently all the other red, red spots around here for Lighthouse, this is where the disease has been noted on the atoll. For some strange reason, there's a gap here where all these corals in this southeastern area does not have the disease. We don't know if they're more resilient right now or if, um, if we'll be lucky that, that the disease won't impact those or maybe it will spread. We will see as time goes by. Um, recently in May, 2021, the disease was seen in front of Belize City around Surgeon's Key. And we also have a, um, a case that was reported in Turnif this month in June. The spread is now 56 miles from where it, it, first, um, it was first seen in Bacalar Chico in June, 2019. These are just some pictures to show you how the disease look on, on various um, coral species and in the different areas. As well, um, there's varying stages of infection. As you can see, the table below describes the meaning of those um, terms of the stages of infection in Bacar Chico, Hulchan and key cocker, the disease is now in the endemic phase, meaning that it's been impacting those reefs for more than, well, between one and four years. And they, um, it has spread rampantly to sum it up. Um, for the lighthouse reef at all, it's in the epidemic stage. And even though it's widespread, um, it's just moving through the different species of, of coral as Judy mentioned, um, the ones that are more susceptible to the ones that are intermediate, et cetera. That's the phases that it's going through right now on the lighthouse reef at all. And we've just started seeing it, like mm -hmm. I said, in front of Belize City and on Turnif. And so those are classified as being um, at the invasion stage. This is, the, this is how we labeled the, the, the progression of the disease and, and listed the susceptible species. It started to affect our maize corals first, followed by our pillar corals, then our brain corals and star corals. Um, I must say that, that, and Kira will discuss this in a few, that we applied treatment to all of the different types of, of corals that it was affecting. And, we did see some su success on um, different types of coral, on the different types of coral. Some, we, the treatment was very su successful while with others, um, we had more lesions appearing and it, it took longer to treat. But like I said, Kira would discuss that. Um, we won't go into the details of treatment because there's been workshops then, you know, time and time again that has told us how we, we do treatment. And so Kira will join in here now and she will talk about site selection and some of the results that we had um, after we did some of our first treatment and continuing to our restoration efforts. Kira? So I'll talk about, so I'll talk about first the way that we choose our sites. We chose two main pilot sites in the early stages of treatment which are in Bacara Chica and inside Ho Chan. So we developed, we looked at what was being done and we developed a set of site selection criteria. We looked at the ecological value of the site that we are looking to treat. Um, sites that had that, con that had corals that contributed to um, the shoreline protection 
of the reef area. So we look at the structure, we look at the size of the colonies, their reproductive capacity, the habitat, shallow reefs um, that gave, as I mentioned already, the protection to the shore, relative size, localized reproductivity, surrounded by other life forms. So these are some of the ecological factors that we um, contemplated when we were selecting the sites. We looked at sites that had this priority species, species that we knew that were going to be um, affected first, like our corals, sea natans, mandrina, so all of these species. And then we also consider the stakeholder importance, the tourism um, aspect of it and the economic value of the sites. We, uh, we also consider treatability. So sites that had more than 75% living coral, um, the corals in the area had less than five lesions and the proximity to other treated corals. So these were some of the, the criteria that we chose when we that we looked at when we chose the site. For Holchan, one of the areas was because of the tourism factor. So here are some of the results from Bacalar Chico and the treatment. So they, when we look at 15 colonies treated, it, it looks like a little bit, we need to be mindful that at the time when we began, we only had very limited um, treatment in country. So we really had to be selective as to how many colonies um, were being treated. In Bacalar Chico, they treated 15 coral colonies. Um, some of the species they did was the lab, um, pseudo diploria, some oan, opav, and pav. And so those are the total number. The table here shows the total number of lesions that were treated in July. So there was a total of 32 lesions in August. Some of it was halted, but um, they see some reoccurrence. So about three of them showed um, lesions reoccurring. And so they had to be treated again. And at the end of September, there was 13 of them that were fully recovered. There were no more signs of any lesions. So lesions and DLAB, they did not respond to the initial treatment. So right there, they had to be treated a second time and still there, there was reoccurrence in September. So these were a little bit more difficult to and didn't show as much success from treatment. The Orbicella and Ilaris, the Orbicella and Ilaris were successful from the first application, so they did not have to treat. Or the Pseudodiploria, they developed new lesions with a small number of reoccurrence that was successfully treated the second time. So, uh, so similarly, the OFAB, they did not have recurrence of lesions, but they developed new lesions that were successfully treated the second time. So there was a lot of re um, reapplication of treatment that needed to happen. Okay. So although this data is preliminary, it highlights the importance of visiting the sites and retreating the recurrent lesions or new lesions at least once per month. Um, special consideration needs to be given to the DLAB species where it seems to be persistent. Um, the treatment trials weren't very successful, so it merits further research to determine the cause of the reoccurrence. So here is just some photos of, from Bacalar Chico of the um, corals that were treated in July and the progression of the disease for each. So it goes from top to bottom before treatment, after treatment within a month, and then after two months, we saw success and the treatment worked. Within Holchan, we treated more than 12 colonies, but only 12 were tagged for, um, for monitoring and to follow up. All tagged, colony, all tagged colonies had reoccurring lesions. Um, Due to COVID-19, unlike the unlike personnel up in Bacalar Chico, we lived in town and so we went into a lockdown and we were not able to um, treat and go out as often as we wanted to. So this resulted in um, continued loss of tissue. So even after treatment. So in the photos, you see a colony that was treated in June and in October of 2020, you know, 
there was no success, even though we went back and we retreated multiple times. So we still had a loss of tissue within, for those that were treated in Ho Chan. Next slide, Alicia. So we recognizing that we had limited treatment, limited resources to keep going back to these sites again and treat, and treat, we decided to switch gears a little bit and we started focusing on the rest, some restoration efforts. We, we regrouped and thought, what could we do to, um, to, be, so to have some level of success, knowing that you know, we, these corals are dying. So we reached out to Fragments of Hope and with their assistance, we were able to set up four nursery tables today within three of the marine reserves inside, one in Bacala Chico, one in Holchan and two in Kikakar. The objectives of the nursery tables were to establish a trial to rescue pillow corals for one, these cylinders, because these were the most affected and these are the species that we have the least of and also to increase our restoration efforts of non-susceptible aquapora populations. Um, aquapora's enhanced ecosystem, they provide structure and habitat. So we reason that a reef covered in aquapora's, it will not only be aesthetically pleasing, but it will maintain its ecological value and economic value to the tourism industry. So first, the first one, the in-situ nurseries, we put 113 diesel and just fragments within the nurseries at the two sites in May of 2020. And in June of 2021, there are only 39 fragments still alive within the nurseries. 27 of these are in Bacalar Chico and 12 at Holchan that are still alive within the nurseries. And we have our, um, our theories as to why the ones in Bacalar Chico seem to be doing much better than the ones in Holchan. But, we can discuss that another time. Apart from the pillar as I mentioned, another objective was to increase our efforts with aquaporids. So we have a cervicornis at Holchan and Kikakar, the ones in Buffalo Chico did not make it, they all died due to bleaching. But we have these um, corals within the nurseries and that we plan to outplant them as soon as the hurricane season passes. Apart from putting the, the, the colonies in nurseries, we also put a palmata, we microfragmented, and we all planted directly onto the reef. So here we have a photo of, photo of palmata that was microfragmented and placed directly onto the reef in December of 2020. And six months later, we see what it looks like now. Um, I went, me, me, myself and Lisa Khan from Fragments of Hope went, went out in June and we were very happy at the results and they're doing very well. So there are some lessons that we've learned um, over the time since we've started addressing stony coral here in Belize. It is recommended that fragments for nurseries not come from areas with high infection rates um, because we run the risk of transmitting. And this is one of the things that we think happen with the colonies inside Holchan. SCTLD moves rapidly and treatment may not work with first application. So not rechecking treatment sites monthly can result in failure and wasted efforts. We know that it costs a lot. It takes a lot of time and effort to go out and do these treatments. So we want to ensure that we follow up and so that we can have success. All treatment sites and colonies must be clear the mark so that they can be easily located and colonies found from monitoring. When we go back, we want to ensure that we can find these colonies for monitoring. Ensure that there is a clear vision and understanding of what information needs to be gathered at all treatment sites so that comparisons can be made between sites and feed into the national efforts. So in the early phases, when we first started monitoring, there was some discrepancies um, in the data that was being collected between the sites. So we're now we've regrouped and we're ensuring that everybody's collecting the same thing so that we're able to compare between our sites. Take good photographic evidence. The key to monitoring is having good photos, timelines of the sites and colonies. You can always go back and look at it again. 
SCTLD response must be a multi-pronged approach at all levels. There is no clear cut path to take when addressing SCTLD. Each country, along with local organizations, must work together to find a best fit approach for their specific local, national, regional context based on human and financial resources and response capacity and expertise. So there's no clear cut way. This is how you do it. It has the each country will have to decide how they approach it, taking into consideration all these lessons from those who are already involved with it. The established platforms such as MPA Connect and Agra for sharing experiences throughout the region should be better utilized. So use them. MPA Connect has a lot of good inf um, information out that we can that you can print and share with your stakeholders, as well as the um, platform that Patricia has already shown for Agra. You know, we can take advantages of these and utilize them to the full. So what are our, what are our next steps for us here in Belize? So we're in the process of developing an outreach campaign. We're looking, planning to print um, educational materials, especially focusing pr primarily for now at the methods for renting gears um, so that we can share with the different cooperators visiting the dive shops and other stakeholders in the areas where SCTLD is present, um, developing a social media campaign, continue to monitor for the disease insights not yet affected, and upload the information in the disease tracking tool for Agra. Map sites with high cover of susceptible species using the local knowledge um, information from HR, HRI, they have been doing surveys for a while, and Agra, the Agra website. Continue the treatment in areas that are in the invasion phase. Focus will be placed on reef building species on shallow reefs, then the four reef. We realize that these shallow reefs are very important as Lorenzo mentioned in his talk for um, storm surge protection. So we want to ensure that we have, um, we, maintain, we maintain some focus in these areas. That is also one of the reasons why we have also stepped up our restoration efforts in Acropora so they can also fill that role. Conduct agro surveys to measure the impacts of SCTLD on coral reef cover in areas that are in the endemic stages. Um, we recently had 30 participants trained in Belize. We have early surveys from when the disease first appeared in the northern half of the country. So we need to do follow-up surveys now to see what is the loss. Establishing other in situ nurseries and upplanting in step up our reef restoration efforts. Conduct some public opinion surveys, find out how much the public knows, what are the input, and let them know how they can get involved. Continue to seek funding for SCTLD treatment and monitoring and reef restoration activities. Funding is very important. We have a long list of things that we want to accomplish there. And Currently, we don't have the funding to do it, so we're still working on funding. And that's it. Thank you all. Kira and Alicia, thank you so very much for that great overview for Belize. Um, this has been amazingly busy from monitoring to treating corals and doing, a, I think, which is probably one of the first being done in the um, Caribbean, is these in-situ nurseries, or at least doing it as much as you have. I think the in-situ in nurseries have been a, a great addition. And I'm so glad you guys have been working on that. Um, we do have some questions. Um, I'm going to ask if anyone else has questions, please put them in the chat box. Um, one of the questions is, uh, is the Turnoff sighting confirmed? And um, it, it's interesting that Chinchuro is still SCTLD free, but two, well, one, at least one, his lighthouse is and possibly Turnoff in Belize. Um, is affected. Um, do you have any ideas on that? Alicia, you're still on mute. Thank you. I was waiting for someone to unmute me. Um, what have so the question about it being confirmed in turn if um we are in discussions to try and confirm it. Um, one, because of the depth, and two, 
there was only a couple of the corals that were infected. And so it's still under discussion. And that's the reason why we're saying that it might be um, more than likely it is, but we're still currently in discussions to try and confirm it. That's great. And it's great um, as Kira had shown that you um, just went through training with the agri training and you're gonna be going out and doing a lot of surveys and getting back on the water. So to be getting more information. Another question for you is, um, what do you think happened to the whole Chan nursery site? <laughs> I, didn't, I didn't write it, I just asked them. <laughs> Thanks, Melanie. Um, so I was just discussing that today with Henry um, this morning, and we were talking about the difference between the sites for Ho Chan and Bacalar Chico. Our nursery is a little bit shallower, so they do get a little bit more stressed. Um, however, one of the things that, and this is just our theory, we were just trying out ideas, is that when we put the nursery in Bacalar Chico, the disease had already been there for some time. It appeared in June and we did the nurseries in May. And so it had already kind of spread through Bacalar Chico already. So we were talking about maybe the bacterial load was not as high within um, Bacalar Chico. When we put our nursery in, the pillar corals within the vicinity of the table were very healthy. Um, there was no signs of disease in the pillar coral within that area um, in May. And as Lisa put in the chat, I noticed just now they're all dead now. So the disease really set in within the time that the, um, the since the nursery has put in. And then there was also the fact to that we were not able to go back to the table in the early stages as often as we wanted. Um, some of the fragments that we did use, we had, I think it was 70 something fragments in total for our table. And they came from areas where the disease had just started to set in. Um, just north of town, um, an area called Tuffy in front of town, we had taken from there. And while they were held to within, uh, within two weeks of them being placed out, they started to manifest. Um, so we started removing constantly. So it could have been that we had, we introduced it somewhat. We hope that's not, that's not the case, but um, there is also that. So we don't know. Um, we're not sure exactly why they're not doing as well, but we're glad to know that Henry's ones are doing well. Um, and so that is some good news that we do have some fragments that we hopefully can go back and plant out back to the reef. As well to add to that, um, we did see the disease manifesting itself in the pillar corals in Bacalar Chico. However, because Henry went out to make um, checks where he was able to do that. He treated um, he treated some of the, the fragments that were placed on his table. And the last slide that I showed in the presentation was that pillar coral that he treated um, and the disease, the disease um, didn't go, sorry, infect any more of the coral and it survived. Okay, great. Thank you, Alicia and Kira. Um, I, I think it's really inspiring um, to see the uh, in-situ nurseries, and I really am hoping that they will provide some hope um, for the future. And uh, as you continue, um, please share with us. And if anyone has any further questions, you know, please follow up with them directly um, uh, in the chat or uh, directly with them. Thank you again. Um, next, I'm going to um, ask uh, Gabby um, to go ahead and get her slideshow uh, ready. Oh, I'm sorry, um, Angela. Angela, we're gonna go with Angela first. Um, sorry about that. <laughs> we're gonna go down the coast. We're going Mexico, Belize, Guatemala. Then we'll end with Gabby and Honduras. So Angela, if you could. Okay. So Angela is a biologist with a, a master's in marine biology from Old Dominion University. Um, she's based in Guatemala and has worked for many years um, in the academic and also research uh, uh, sector. Um, she works closely with um, Anna um, Hero with um, Healthy Reefs Initiative, and she does agri-surveys. Um, she has been an important part of the HRI team in Guatemala, especially expanding 
monitoring sites um, in the discovery of Canaan Crown, which I think is an amazing place that I would like to get to someday. Um, so Angela is um, here uh, for Anna and uh, with Anna to talk about um, what they're doing with stony coral tissue loss disease uh, preparation. Um, go for it, Angela, and welcome. Gracias, Patricia. Es, es eh, un honor estar acá y compartir el trabajo que hemos venido realizando con Ana en Guatemala. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver a, a los diferentes colegas y amigos eh, y encontrar caras eh, conocidas. Eh, la foto que, que ven en la portada de la presentación, como decía Patricia, es un lugar increíble. Es una foto del arrecife de Cayman Crown eh, que está compartido entre Belice y Guatemala. Eh, y donde hemos venido fortaleciendo mucho los esfuerzos de monitoreo que hacemos en Guatemala. Eh, les voy a contar, voy a empezar la presentación por contarles cuáles son algunas de las acciones que hemos llevado para Guatemala eh, con respecto a la enfermedad. Eh, HRI, Pixanja, eh, hemos venido monitoreando los diferentes eh, arrecifes de Guatemala en distintas épocas, especialmente 2018 y 2019 y hasta este momento no detectamos la enfermedad, eh, pues eso nos, nos anima mucho y queremos ser positivos eh, cuando podamos hacer el siguiente monitoreo este año. La foto en la parte superior que ven acá es una foto de, de uno de los sitios eh, en Cayman Crown y como ven el, el arrecife se ve bastante saludable. Eh, Ana, a través de HRI, y como coordinadora para Guatemala, eh, pertenece al equipo de respuesta de cooperación del Caribe ante la enfermedad. Entonces, de este lado también eh, se está participando para tomar acción y preparar al país. Eh, se han llevado a cabo algunas verificaciones de fotografías eh, para evaluar la presencia de ausencia de la enfermedad que CONAP nos ha compartido. Hasta el momento, las fotos que han enviado no han sido positivas, nuevamente esto es muy, eh, pues muy bueno. Eh, en Guatemala, debido a las condiciones naturales, tenemos eh, algunos corales que presentan una coloración distinta y que tal vez alguien que no está tan familiarizado con el arrecife pensaría que pudiera ser la enfermedad, pero hasta ahora de la, las evaluaciones que se han llevado a cabo eh, pues no han salido positivas. Y en noviembre del año pasado, en conjunto eh, dimos el primer webinar en, para Guatemala acerca de, de la enfermedad eh, que organizamos también en conjunto con MPA y Connect. Eh, fue un evento bastante concurrido, esto nos alegró mucho tener gente de todos los sectores eh, involucrados en el evento, hablamos de generalidades de la enfermedad, eh, especificaciones acerca de cómo, cómo eh, digamos, actúa la enfermedad, cómo identificarla, se habló del estado de salud de los arrecifes en Guatemala eh, y la resiliencia eh, y eh, se habló un poco de las experiencias en campo y las acciones que se han llevado a cabo en México. Melina Soto de HRI nos acompañó para, para contar un poco de su experiencia e ir viendo cómo otros países donde ya se ha detectado eh, han ido tomando diferentes acciones. Eh, y Emma Doyle de MPA Connect habló y presentó la plataforma regional para la colecta de datos, la ciencia ciudadana y las acciones eh, colectivas que se han ido tomando. Patricia también lo mostró hoy en su presentación, entonces pues está siguiendo siendo una invitación para las personas en Guatemala eh, que, que puedan participar y que tengan ojos en el agua, que podamos seguir colectando datos. Afortunadamente esta semana estamos muchos tomando el curso de Agra para seguir teniendo personas capacitadas y poder así eh, identificar la presencia o ausencia en nuestros arrecifes. Estamos muy eh, con mucha curiosidad de salir al agua y ver qué encontramos este año. Eh, el año pasado no logramos salir eh, debido a la pandemia. Eh, en Guatemala los arrecifes son un poco más remotos y, y, y cuesta un poco más salir al agua, así que este año tenemos todas las pilas puestas para, para salir lo antes posible en julio de este año y ver cómo están. Hasta octubre del 2019 no la detectamos cuando hicimos nuestro último monitoreo. Eh, y acá también queremos resaltar que tener registros eh, e información de, de corales sanos también son importantes para, así no tengamos la enfermedad, saber en qué momento eh, empieza a llegar. Eh, y tener una progresión eh, del brote si, si, el, si el caso es positivo. 
Los próximos pasos eh, que ya estamos llevando a cabo, como mencioné, hay varias personas de Guatemala tomando el, la capacitación de AGRA en los, en los tres protocolos. Eh, se va a estar llevando el monitoreo a nivel de país en los diferentes puntos que, que se han venido monitoreando a través de estos años para identificar eh, si, si ya la teníamos en Guatemala o, o seguimos protegidos. Eh, y nosotros acá vemos que es clave poder identificar acciones y estrategias viables para el tipo de arrecifes y la logística que tenemos en Guatemala, que como mencionaba es un poco eh, diferente eh, y tiene, tiene otros retos eh, para poder, eh, digamos, hacerla viable. Esto, esto va muy de la mano con el plan de acción eh, para la enfermedad de pérdida de tejido para el país. Marfont está liderando esta parte hace poco publicaron los términos de referencia para poder eh, empezar a, a desarrollar el plan que le permita al país y a los diferentes actores claves conversar, eh, identificar y estar de acuerdo en qué tipos de acciones eh, se pueden implementar, quiénes y cómo se pueden hacer. Esto va a ser un paso muy importante para, para preparar a, a las diferentes personas que a distintos niveles y de distinta manera pueden eh, apoyar las acciones que hagamos. Eh, y resaltar nuevamente que, que lo que podamos hacer para prevenir y mejorar las condiciones, esto creo que va muy de la mano con, con la conversación y las preguntas que habían de, de por qué Chinchorro tal vez pudieran estar los corales en, en mejor forma y, y la enfermedad se ve en menor medida, eh, pues es mejorar la calidad de, del agua, mejorar el, el, la salud del ecosistema, entonces este tema es algo que consideramos clave, eh, Acá hay clave que se considere en el plan de acción eh, y básicamente es eso. Nosotros tenemos la participación nuestra es corta porque no, pues no hemos acá eh, visto la enfermedad, pero quedamos atentos a cualquier eh, aviso de las diferentes personas y sectores en Guatemala que están saliendo al agua para que nos avisen y podamos unificar las, las acciones y cualquier pregunta estoy acá. Thank you. Thank you, Angela. Um, that's a great overview, and we definitely look forward to hearing how your surveys go this summer, and we are going to keep our fingers crossed that um, there is no disease. So let's all keep that positive hope for you. Angela, we're going to hold questions to the end just so we can, um, we're running a little uh, late on time, but I ask everybody to please have patience. This is for big countries uh, and with lots of reef and lots of great information. So I um, ask everybody to have um, a little bit more extra time um, and we're gonna ask questions at the end of Gabby's presentation. Um, uh, Gabby, could you please bring up your presentation and we'll get you started. So uh, Gabriela Ocha is the program manager at the Roatan Marine Park in Honduras. She oversees both the conservation and the research projects at the Marine Park. And this includes all activities related to stony coral tissue loss disease, the outbreak, and monitoring. She's also part of the executive committee of the um, MAR Reef Restoration Network. Grande. Okay, les mencionaba no me van a poder ver, pero por lo menos me podrán escuchar. Entonces, como les comentaba, les voy a, a hablar un poquito más sobre el monitoreo y la respuesta de la enfermedad en Honduras. Esta se detectó en septiembre de 2020 en el sur de la isla, en un área conocida como Flowers Bay. Y lo que observamos en ese momento fue característico de la etapa temprana de la enfermedad. Eh, los corales eh, laberinto, meandrina meandrites, pilares y flor eh, presentando una pérdida rápida de tejido. Y bueno, la, realmente quiero resaltar aquí que la respuesta por parte del gobierno y el Comité Técnico del Parque Nacional Marino fue increíblemente rápida desde que se detectó el 23, bueno, el 23 de septiembre se, se, una, un reporte nos dijo que había una sospecha, se confirmó al día siguiente, el 28 de septiembre se hizo el comunicado de prensa y el 5 de octubre el ICF mandó oficios a todas las autoridades competentes para agilizar el proceso de permiso para la aplicación de antibióticos y este estuvo listo en dos semanas, que es realmente muy rápido y gracias a eso, pues pudimos empezar todas las actividades de, de intervención en la isla de Roatán. Eh, también gracias a esto, el 23 de octubre se aprueba la propuesta del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, canalizada a través de VICA para apoyar todas estas actividades de monitoreo e intervención. 
en noviembre estuvimos todos muy ocupados en muchas reuniones y estuvimos eh, haciendo el borrador de una declaración de emergencia o un PCM. Y este fue aprobado ya para el año nuevo, el 31 de diciembre. Y en diciembre también Roatan Marine Park logró gestionar fondos a través de la cooperación suiza para poder hacer estas actividades que le, le voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Y bueno, nuestros monitoreos realmente iniciaron antes de la enfermedad, en enero 2020. En ese momento estábamos monitoreando ocho sitios en la isla de Roatán y estos fueron seleccionados con apoyo de Agra. Patricia Kramer nos apoyó eh, especificándonos qué sitios tenían alta cobertura de estas especies altamente susceptibles. Y pues sí mencionar que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando se hacen estos monitoreos preliminares. Tomamos en cuenta los lugares donde había bastante tráfico de embarcaciones, donde estaban los puertos de crucero. Lamentablemente se nos olvidó tomar en cuenta las corrientes y pues no, realmente no estábamos monitoreando el sitio donde se descubrió la enfermedad, que fue aquí en Flowers Bay. Entonces, una de las lecciones aprendidas. Ya en diciembre de 2020, con apoyo de la cooperación suiza, hemos logrado expandir nuestro monitoreo a 20 sitios alrededor de la isla de Roatán y todos estos sitios son sitios agra. Actualmente, alrededor del 70% de la isla de Roatán presenta eh, signos de la enfermedad o tiene ya la enfermedad. Y tenemos tres etapas que estamos observando en la isla. Preinvasión, que son aquellos sitios que todavía no tienen la enfermedad, que están saludables. Invasión, que son la etapa temprana de la enfermedad. Y epidémica. Todavía, bueno, en este monitoreo no se encontraron sitios endémicos, pero sí, según observaciones de centros de buceo, y fotos que hemos observado, creemos que algunos sitios ya están entrando en la etapa endémica. Okay. Y bueno, solo quería ilustrarles visualmente qué estamos observando en estas diferentes etapas. Invasión, por ejemplo, estamos viendo pocas lesiones, pero en esas especies altamente susceptibles, en este caso, Pseudoiporestrigosa y meandrina meandrites, por aquí una montastrea cavernosa que nosotros, eh, como mencionaban los colegas, han visto diferentes susceptibilidades. Nosotros hemos observado montastrea cavernosa en la etapa de invasión, igual que otras altamente susceptibles. En la etapa epidémica estamos viendo eh, lesiones agudas, altos números de lesiones, muchas especies tanto altamente susceptibles como con susceptibilidad media están presentando signos de la enfermedad. Y finalmente en la zona endémica estamos viendo un arrecife donde predominan especies que no son susceptibles como algunos de los porites y realmente estamos observando muchos de los esqueletos de aquellas especies altamente susceptibles. Y pues realmente esta es una imagen que cuando, bueno, esta la tomamos el fin de semana es realmente triste, ¿no? Cuando vemos un arrecife de esta manera. Eh, igual estas imágenes de colonias que son masivas que ya no están con nosotros. Pero sí quiero mencionarles, como han mencionado otro, nuestro, las otras presentaciones, que siempre encontramos un poquito de esperanza, como mencionó Lorenzo. Y en este sitio, que ya está casi en la etapa endémica, si ven aquí en medio, observamos una colonia de meandrina, meandritas que está totalmente saludable. Esa fue una de dos colonias que encontramos en este buceo. Eh, no sabemos si es una resiliencia percibida, si luego se van a enfermar, pero estamos monitoreando todas estas especies que no deberían de estar ahí, pero lo están. Así que un poquito de esperanza en algo, un poco, un, algo bien, bien triste. Y a través de nuestro monitoreo, que realmente hemos estado utilizando la metodología de rover diver, o en español, buzo interante, creo que es el término, eh, hemos podido sacar algunos porcentajes de prevalencia de la enfermedad. Y aquí solo quiero mostrarles, bueno, tenemos 21 sitios, pero por el tiempo que tenemos, solo quiero mostrarles tres sitios y el cambio que vemos de eh, preinvasión a invasión a epidémico. Entonces, abajo pueden ver aquellos que son saludables, están en azul, enfermos en anaranjado, muertos en azul oscuro y signos de preocupación en este color un poco más claro. Y sí mencionar que signos de preocupación no necesariamente tienen que estar asociados a la enfermedad, pueden ser blanqueamiento también. Entonces, este sitio que está en, las, en la etapa de preinvasión, vemos que estas especies altamente susceptibles, meandrina, meandrites, eh, pilares y otros cerebros, están en su mayoría saludables, altos porcentajes de, salud, de colonias saludables y algunos signos de preocupación. Ya en la etapa de invasión vemos que, que hay muchas que están enfermos ya 
y en las meandrinas meandrites, que son las primeras que hemos observado con signos, ya, algún, ya casi como el 30% está muerto. Y ya pasando en la etapa epidémica, todas estas especies las estamos encontrando recientemente muertas y con algo de enfermedad y muy pocas especies saludables. Y como les mencioné al inicio de la presentación, gracias a la respuesta rápida que tuvimos de permisos y toda la colaboración de todas las organizaciones y autoridades competentes, pues hemos tenido una respuesta relativamente rápida de intervención. Y nuestra intervención ha estado enfocada en corales prioritarios. Creo que en la presentación de Belice nos hablaron un poquito de cuál, qué, qué deberían de priorizar para tratamiento. Nosotros estamos priorizando aquellos que son arquitectos de, de la Recife, que tienen gran tamaño, que están rodeados de otras especies y consideramos que si las tratamos a futuro pueden reproducirse. Aquellas especies clasificadas eh, por la UICN como crit, en peligro crítico, como algunos de los, pilar, como los pilares. Aquellas que tienen de 50 a 75% todavía de tejido vivo, menos de cinco lesiones y también aquellos corales icónicos que la comunidad de buceo usa para navegación, corales que reconocemos en nuestros buceos. Y estamos utilizando eh, base to be que es una pomada diseñada específicamente para los corales mezclada con amoxicilina. Sabemos que este ha sido el tratamiento más efectivo hasta la fecha, entonces realmente este ha sido el único eh, tratamiento de intervención que hemos probado dentro del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía. Y también eh, nosotros tratamos de marcar todas las colonias que estamos tratando, pero a veces también hacemos algo que en inglés se llama un fire break o un cortafuegos, donde si queremos, por ejemplo, tratar esta montastrea cavernosa, colocaríamos una etiqueta y luego también trataríamos esas especies que están alrededor o que están tocando esa colonia. Lo mismo para Storbicella anularis, aquí está, ustedes pueden ver la etiqueta y también trataríamos algunas de las especies alrededor y no necesariamente necesitaríamos colocar una etiqueta ahí. Los esfuerzos de respuesta realmente han sido liderados por el Comité Técnico del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía a través de BICA, the Island Conservation Association y Roatan Marine Park y realmente ha sido un esfuerzo increíble, hemos hecho más de 5.000 tratamientos todos juntos y hemos intervenido más de 60 sitios. Algunos de estos sitios los hemos seleccionado por su importancia ecológica, pero también algunos los hemos seleccionado por el valor que tienen ellos para el sector turístico, quizás son sitios que muchos centros de buceo utilizan o sitios donde se hacen snorkeling y de esa manera también podemos incorporar a estas personas que, están, que quieren involucrarse y que quieren ayudar. De esos tratamientos hemos logrado eh, etiquetar y tratar 965 colonias de 21 especies diferentes eh, y algunas están agrupadas, entonces realmente hay más especies que hemos tratado. En su mayoría las ma han sido Colpophilia natans y Pseudoiplorestriosa y Montastrea cavernosa, que son, eh, como les mencionaba, arquitectos de la Recife, son colonias grandes y masivas. Y hemos visto diferentes porcentajes de efectividad eh, según la especie, y sí quiero aquí mencionarles que esta efectividad es a nivel de la colonia y no necesariamente de lesiones, quizás si estuviéramos viendo eh, la efectividad a nivel de lesiones tendríamos una efectividad más alta, pero por ejemplo si tratamos un coral que tenía tres lesiones, dos de esas fueron efectivas, pero una no lo fue, consideramos que ese fue un tratamiento que no fue efectivo. De las especies altamente susceptibles, en azul pueden ver los tratamientos que fueron efectivos, el que ha respondido de mejor manera ha sido Colpophilia natans. Perdón, no, <ríe> discúlpenme. Sí, realmente sí, porque hemos tratado Eusmilia fasciata y Diporia laberintiformis. Eh, Diporia laberintiformis ha reaccionado de mejor manera, un 57% de efectividad, pseudoiplorestigosa un 62%, y realmente este pseudoiplorestigosa ha sido el más efectivo. Y aquí les muestro una imagen, aunque sé que muchos están en el curso de Agra, así que ya deberían de saber estos códigos. Y de aquellas que tienen una susceptibilidad intermedia, la que mejor está respondiendo al tratamiento ha sido la orbicela anularis con un 72% de efectividad. Y bueno, aquí solo quería mostrarles, eh, porque en las gráficas anteriores pueden ver que algunos tratamientos tenemos como muertos, porque algunas especies altamente susceptibles, como meandrina, meandrites, los logramos tratar, pero luego un mes después esta colonia está totalmente muerta. Así que realmente la efectividad con meandrina meandrites y dendrogira cilindros ha sido muy baja. También tenemos corales que 
en inglés se pueden decir, bueno, en que se, son reincidentes o repeat offenders en inglés. Por ejemplo, este de Gloria Laberintiformi se trató en febrero. Ups, perdón. En marzo fuimos y las lesiones habían parado, pero luego en abril volvimos y tenía nuevas lesiones que tratamos y luego eh, pararon en mayo. Entonces aquí solo quiero mencionarles que realmente es muy importante que estemos monitoreando y evaluando esos corales, que estemos haciendo, volviéndolos a tratar, porque realmente estamos invirtiendo mucho tiempo y recursos en tratarlos, entonces es muy importante evaluarlos. Y algo con lo que hemos estado batallando ha sido encontrar nuestras etiquetas. Eh, como se pueden imaginar, es muy, muy difícil eh, encontrar etiquetas bajo el agua y para eso hemos estado trabajando de la mano con centros de buceo y ellos nos están apoyando haciendo estos pequeños mapas que tenemos en nuestra página web. Ellos pueden bajarlos o imprimirlos en papel a prueba de agua a través de nosotros y ir a buscar estos corales y enviarnos fotos. Es una manera de, buena manera de incorporarlos y también a través de nuestras redes sociales hemos estado socializando esta iniciativa de las etiquetas, de que nos estén enviando las imágenes. Entonces sí les recomiendo que si pueden, hagan mapas. Otras personas están tomando las coordenadas de cada punto. Nosotros pues no tenemos muchas personas o personal para hacerlo, así que los mapas han sido una buena manera de encontrar estas etiquetas. Eh, nuestra campaña de sensibilización y, y también talleres, pues hemos logrado hacer siete talleres de identificación de corales y identificación de la enfermedad y muchos colegas nos han apoyado para realizar estos. También hemos hecho 10 entrenamientos con centros de buceo para entrenarlos en cómo hacer la intervención. Y en total hemos entrenado a 303 personas y tenemos alrededor de 30 voluntarios que nos están apoyando de manera consistente. Justo la semana pasada también realizamos una capacitación o un entrenamiento para con manejadores de otras áreas protegidas. Y aquí tuvimos representación de colegas de Utila, Guanaja, Cayos Cochinos y Tela. Y, des, y a través de este taller queremos darles como ma, que ellos ya estén capacitados y que pues no los agarre la enfermedad como nos agarró a nosotros en Roatán, que aunque nos habíamos preparado, pues no estábamos totalmente listos. Así que a través de este taller les dimos todas las herramientas necesarias para que cuando la enfermedad llegue a su isla, que esperamos no lo, no lo haga, estén 100% preparados. Y hemos trabajado muy de cerca con centros de buceo a través de un programa que hemos llamado Adopt a Dive Site o Adopta un sitio de buceo. Estamos trabajando con ocho centros de buceo y ellos han escogido centros, eh, perdón, sitios de buceo que tienen importancia para ellos, que son lugares donde traen a sus, a sus clientes o hacen tal vez buceos nocturnos. Y hacemos un acuerdo de cooperación donde ellos se comprometen a poder eh, etiquetar las colonias, tratarlas y también darle el seguimiento necesario que requiere. También hemos hecho diferentes carteles, trabajamos de la mano de MPA Connect y GCFI a través de un intercambio de experiencias que hicimos en Florida en el 2019 para realizar estos carteles alertando a los centros de buceo, explicándoles los procesos de descontaminación y cómo identificar la enfermedad. También hemos hecho guías de desinfección. Eh, estos los hemos impreso y los hemos colocado en diferentes centros de buceo para que ellos, si están buceando en sitios que tienen la enfermedad y piensan ir a sitios que no lo tienen, como en el lado este, o tal vez los CIMA, o cerca de Cayos Cochinos, sepan cómo desinfectar su equipo. También hemos hecho carteles para involucrar a las personas y hacer un poco de ciencia ciudadana. Y aquí pueden ver cómo les tenemos aquí las etiquetas, ellos pueden tomar imágenes y hay un código de QR donde ellos pueden enviar las fotos y nosotros podemos luego tabular esos datos. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los siguientes pasos para nosotros? Pues continuar el monitoreo, pero utilizando una metodología un poco más robusta para poder ver la pérdida de cobertura de coral, como nos estaba explicando Lorenzo, y continuar col colaborando con Arrecifes Saludables y Agra. Y aquí solo quiero mencionarles que tenemos una gran herramienta a través eh, de los monitoreos que hacen Agra y esta base de datos que tiene más de 15 años, entonces realmente no necesitamos inventar la rueda y esto nos da una línea base para luego comparar otros monitoreos a futuro. También queremos darle seguimiento a esas colonias que, como les mencionaba al inicio de la presentación, extrañamente, pues siguen ahí. Por ejemplo, esta montastrea cavernosa que está llena, está cerca de todas estas colonias que ya acaban de morir y aún sigue eh, viva. Y bueno, es una resiliencia percibida y estamos trabajando con George Mason University para poder colectar muestras de tejido y poder analizar la microbioma de estos corales y ver qué los hace tan especial y si realmente son resilientes. 
otra eh, otra cosa que pensamos hacer a futuro es transectos permanentes utilizando fotogrametría. Estos son complementarios a la metodología Diagra y nos pueden ayudar a hacer cambios a una pequeña escala. Y aquí les muestro más o menos cómo se puede ver esto. En cuanto al manejo de la enfermedad a nivel de, de país, esperamos poder completar con apoyo de todos los manejadores y siempre trabajando de la mano del ICF y Mi Ambiente, el Plan Nacional de Acción, el Plan de Acción Nacional para la Enfermedad de Pérdida de Tejido en Honduras. Eh, tenemos un consultor trabajando ahorita en eso y esperamos que esté completado para agosto. Y en cuanto a nuestro trabajo que hemos realizado con los centros de buceo, esperamos empezar a hacer eh, una especialidad que hemos llamado Coral Rescue Distinctive Diver Specialty, porque como lo hemos visto, sabemos que la gente quiere ayudar, están interesados, pero no todo el mundo está apto para aplicar el tratamiento. Entonces, a través de este specialty course pueden mejorar su flotabilidad y ser más efectivos a la hora de hacer el tratamiento. También es importante mencionar que los fondos para la atención de la enfermedad son limitados. Entonces, a través de este specialty course podríamos generar fondos para la compra de, del base 2 b la compra de la amoxicilina y también todo el, el trabajo de campo que se debe realizar. Y ya para terminar, eh, a través de nuestro proyecto de la cooperación suiza, esperamos poder ejecutar este que estamos llamando un proyecto demostrativo del Centro de Restauración de Corales de Roatán, donde esperamos poder tener es, algunas de estas colonias que estamos observando son resilientes y también empezar a hacer propagación larval. Y bueno, algunas recomendaciones que les puedo dar de toda la experiencia de todos aquí en Honduras es establecer una respuesta o una intervención de acuerdo a sus objetivos de conservación, pero también su presupuesto. Hacer monitoreo en zonas específicas, tomando en cuenta todos esos factores, como les mencioné, las corrientes. Una vez que los corales están tratados, es muy importante evaluarlos y darles seguimiento, porque sabemos que aunque algunos tratamientos son efectivos, siempre vemos nuevas lesiones que aparecen. Eh, el tip que le di, hacer los mapas de los sitios de intervención nos ha servido mucho a nosotros. Y algo muy importante, cuando se está trabajando con diferentes actores y centros de buceo, es manejar las expectativas. Sabemos que esto es algo bien triste, lo estamos viviendo todos los días, estamos yendo al arrecife, eh, y es importante ser honestos, realmente no vamos a poder salvar todo, pero realmente estamos tratando. Y bueno, priorizar nuestra salud mental y esa de nuestro equipo, porque realmente esto es algo muy, muy difícil de ver. Todos los que estamos aquí amamos eh, los corales, entonces realmente esto ha sido devastador para nuestro equipo, así que hay que priorizar eh, nuestra salud mental. Y pues para terminar, los dejo con, con el meandrina meandrita del inicio, y solo quiero mencionarles que realmente estos corales son resilientes si les damos eh, la oportunidad y si les damos las condiciones apropiadas para su sobrevivencia. Y pues quisiera agradecer en especial al Comité Técnico del Parque Nacional Marino Estatal de la Bahía, al Fondo de las Protegidas y Vida Silvestre, al ICF, al IHT, a Mi Ambiente y a todas las personas que nos han apoyado eh, en este proceso. Y pues si alguien quiere contactarme, les dejo aquí mi contacto también. Kathy, okay. thank you so much for an amazing, absolutely amazing um, presentation. You um, and your team down there have been doing an amazing amount of uh, treatment and responding to everything. Um, I would like to take just a few more questions. Um, I do want to say everyone's saying impressive numbers that you're treating, Debbie. Uh, one question is, do the dive masters help with this? How did you train them and how did you give them like support or compensation? Um, in their time in the field, or did they volunteer their time? Um, voy a responder en español <laughs> si está bien. Um, bueno, realmente ellos han donado su tiempo en su ¿Sí? mayoría. Um, can you can you hear me? Yeah. Ellos han donado su tiempo en, en, en la mayoría. Realmente no hemos tenido que pagar estipendios. Las personas realmente están muy interesadas en colaborar y creo que la iniciativa de adoptar un sitio, ellos eh, están viendo la importancia ¿no? de preservar esos sitios que normalmente utilizan y saben que es un beneficio para ellos poder tratarlos. Para poder entrenarlos, normalmente hacemos, eh, bueno, una presentación, vamos a, con ellos al agua, um, vemos su flotabilidad, les entrenamos en cómo aplicar el tratamiento, cómo deben tomarse las fotos, cómo deben enviarlas. Y bueno, al inicio estábamos esperando que ellos tomaran los datos eh, 
todos los datos que nosotros normalmente tomamos, pero realmente sabemos que esto no es, no es factible, ellos a veces están con clientes. Entonces también hemos modificado algunos de nuestros protocolos, en vez de tomar todos los datos quizás solo colocamos una vara de PVC al lado y tomamos fotos y luego el equipo saca los datos de esas imágenes. Entonces eh, realmente que los centros de buceo nos han apoyado enormemente. Y no sé si hay más preguntas. Okay, thank you. Are there any other questions for Gabby? Okay. Um, we would like to, uh, we have just a few more things that we would like to do. Um, one thing I would ask is this has been an amazing um, webinar as far as the amount of information. Um, and the amount of effort that everyone is doing. I wanted to just real quickly um, say thank you again to all of our speakers today. They've done an amazing job sharing all of their stories from their field. Um, we, th there are some resources uh, that are available. Um, uh, you heard about a lot of them from the speakers today, but also at the Agri website, you can find a lot of the uh, maps and guides, webinars, Um, action plans, and also the NPA Connect has done an amazing job with doing some new videos on how to can help prevent the disease um, and some great infographics. So these are two um, resources to look for. Uh, we do have a, a few closing words that I would like to um, invite uh, Daniela to go ahead and um, have Yadira Gomez Hernandez, who is from Conat, Mexico. She is part of the regional dialogue group from the Regional Demonstration Project for Actions Against SCPLD. And I'd like to extend a, um, a welcome to her to have a few closing words um, as we uh, start to wrap up the session. Yadira? I think we need to unmute her, Melanie. Can you unmute her? There you go. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por este gran seminario. Ha sido realmente sumamente importante toda la información que, que nos han brindado. Yo me quedo con, con dos palabras o dos frases que estuvieron diciendo a lo largo de, de este seminario. Una es muy triste, pero la otra hay esperanza. Y yo creo que el que todos podamos estar aquí reunidos, por ahí vi que eh, en lo largo de las presentaciones tuvimos casi 130 personas y que ahorita estemos todavía en alrededor de los 90, es que tenemos la intención de seguir adelante, de cuidar este sistema tan maravilloso, el sistema recipal mesoamericano que tenemos, que compartimos y que pues es una responsabilidad de todos el cuidarlo y qué mejor cuidarlo que compartir todas estas experiencias de éxito y de lecciones aprendidas. Así que pues Muchísimas gracias. Este, nos quedamos de parte de México con mucha información muy enriquecedora y pues seguramente nos estaremos viendo en un seminario más y eh, también en, en campo, ¿no? Porque afortunadamente no hemos parado y seguimos por la restauración y la conservación de nuestros hermosos arrecifes. Así que pues muchísimas gracias a todas y todos los ponentes y a todos los que estuvieron presentes. Muy buena tarde. Muchas gracias, Yadira. Daniela, do you want to close out the meeting? Sí, sí. Eh, muchas gracias, Yadira, por sus palabras. Gracias de parte de Marfon a todas las personas que asistieron el día de hoy. Eh, comentarles que también estaremos haciendo otra sesión sobre la enfermedad en el mes de julio. Y para esto nos gustaría conocer eh, qué, qué temas a tratar de la enfermedad le gustaría que, que abordáramos en el siguiente taller. Eh, pueden escribirlo en el chat o también eh, de mi correo envíe la invitación. Entonces pueden 
eh, escribirme personalmente a mí o a Patti eh, para, que, para que tomemos en cuenta lo que ustedes necesitan relacionado a la enfermedad. Okay, if you would like to write any comments on future um, presentations, please do. And again, a big thank you to everybody. Thank you again to all of the presentation presenters.